I thank Lord for this opportunity to stand before all of you and let's all start our divine service with some songs and for the first song we'll sing song number 21. Devu Day Nakashrayambu.
But the next song will sing hymn number 38. Yehovah Namara Lalinch. Greetings to you in the name of our Lord, Savior, Jesus Christ. And I <clears throat> welcome each one of you for this Divine Service Program. Prabhu, in the name of Jesus Christ, we are the one who is the one who is the one who is the one who is the one. In a special way, we would like to welcome the family of Brother Rohit who has, uh, and his family members. 
uh, I don't know your names, but I know you. So we welcome you, brother and sister, and the family of brother Rohit. And today they're going to dedicate their child in the house of the Lord. So I extend my warm welcome to your family. We'll read one verse from the scripture. It reads, Hear my prayer, O Lord, give here to my supplication. In your faithfulness, answer me, and in your righteousness. Do not enter into the judgment with your servant, for in your sight no one living is righteous. For the enemy has persecuted my soul, he has cursed my life to the ground. He has made me dwelling in darkness like those who have longed to be dead. Therefore, my spirit is overhill with me. My heart within me is distress. With this bit, and verse 7, And answer me speedily, O Lord, for my spirit uh, fails. Do not hide your face from me. Let I be like those who have gone down into the pit. With this beautiful verse, I would like to welcome each one of you for this divine service program. There are few prayer requests kindly noted and pray for this prayer request. Continually pray for the peace in state of Manipur. There are a lot of things are taking place over so many persecutions, so pray for the peace in Manipur. And also, so many places in India, like uh, uh, Arunachal and Madhya Pradesh and Andhra Pradesh, and also Telangana, so many places are flooded. So let's pray for these uh, uh, pl uh, people who are affected with the floods. Pray that the Lord will uh, provide the necessary things through the local leaders and uh, whoever it may be. So let's pray for their families and their needs. And also please pray for Mrs. Uh, Preeti Prashant who is in need of our prayers. She is uh, feeling weak from so many days. Pray that the Lord will give her and strengthen her with uh, good health and strength. And also pray for Mrs. Uh, Priscilla Daniel, the church member of Sikindrabad who have lost her husband Pray that the Lord will give comfort to this family. Pray for Mrs. Uh, Suchitra, the uh, wife of Mr. Madhu. Uh, she has underwent the surgery last Sabbath and she is doing well by grace of God and pray that the Lord will give her good, complete health so that their life in Christ will be a pleasant. And also pray, pray for ECIU quarters which are planning in Ampalli. So pray that the, uh, these things will go in according to God's will. And also please pray for the uh, Hyderabad metro section headquarters. They are planning to have a headquarters. So pray that the Lord will direct their thoughts and minds and also provide the financial need for the Hyderabad metro section. And also continually pray for the growth and development of Elim Home and Seventh Day Adventist School Hastinapuram and also our church. So at this time, uh, we have two announcements kindly noted. Uh, there is little changes in church board. Last week we have announced that on 38th of uh, July, we, have, uh, we announced that we will have board meeting, but due to some reason, it has been postponed to August 6, which is uh, uh, following week or, or following Sunday at 10 a.m. in the church uh, premises. So kindly note it, and all the church board members kindly follow the instructions that was given. And also this week, we don't have the offering covers that we usually we have, sorry for the inconvenience, we have kept white covers for this week. Next week, the offering covers will come. So please use those white covers and whatever the offering that you are giving, whether it is tithe or tank or birthday or any offering, you please write on that cover so that it will be easy for us to uh, keep in the record. And also 
on August 11, which means uh, the upcoming week, Friday, uh, we are having fasting and prayer. And some guests are going to come to our church that Friday evening. So uh, I encourage all the church members uh, to be part of this uh, fasting and prayer so that our church will be uh, spiritually developed and individually we can grow in God's way. And also, uh, uh, we have End It Now program on August 26th, the upcoming events. So I request the women's ministry in charge to kindly uh, uh, arrange this program, uh, coordinate with the church past, uh, pastoral train. So at this time we will uh, rise in two centuries and we will take two minutes to pray for all these uh, uh, seven prayer requests. Manaki Kurana Yedu Pradhana Vinapamla Korku, Rundu Nimshamlu, Idri Driga Kudi Pradhan Chadam.
Thank you. At this time, I call upon Mrs. Malati Madam to share her testimony to the church. Good morning, all of you, and a very happy Sabbath. I thank my heavenly Father for making me to stand here and share a small witness. It's better if I share in Telugu, you all will understand. Devudu ma kutumbam patla chesina goppa karyamu. Adi enta chinna daina patki ne ma kutumba ang matran chala goppa de. Me andar ke del sur na ko. One note I have a man the pillar to pot and I get their pillar on our any. My papa babu. My babu lumen. I could ever keep telekunda under than could nano. Lumen. Wish you low. They would enter goppa mail chase. At the end any allochiste, me andro. Under kit else on today. Can he a put good a santo shani. Nah sanggan tu punch kodoh nak cahala santosh. Lumen tenth class cahdwe tapre. Ento trusna, ide stage meda. Nenu prasanggan ceyali. Prasanggan ceyali ente nak e arahat kawali. Ani baptisan tis kuni prasanggan cesed. Prasanggal tarwata tanok kade ay boledu. Inka tanah tamul ni tanah cilel ni. Andhani Dewun loko naik pin cale ni, oke sari, patik mandi ke baptisme pichadi, de campus lo. Atarwa tamali padihen mandi, or koda ipin cadu. Akar ko, a gorel lo koni gorel namaunde onai. Kan ka, lu mana ipur koda, Dewun ki samar pinch koni, prathidi koda, Dewun mide, adar padi, prathi vijiani padwar ko pondu kuntu ochadu. Tanu intermediate Samiyo logan kan manu alu cincin net lai te, tanu inno upawaasa lundi dewan ke pradhan jesstu unde wadu. Alang samiyo lo saatan udoh aneek rakaalga, na bedani e bandi pol cesedu. Aina kani e pud koda dewun ni wadal ledu. Malay dewude tanne balapachi, ambibias lo seat rauto, doktorga complete chase kunado, tarwata MD koda. MD Koda, Dewa itu tan ke anugerahin cedu. Ia rosu, nenu mik santosh kerma ini warta em punch call an kunna nente. Mi andar ni pradhan ceh mane request ceh san tun rendu waral kritam. Babu MD exams rastan nado, kan ka pradhan ceh man napdu. Mi andaru pradhan ceh sir. A pradhana falame, man andar pradhana falame. Dewa itu lumen. MD lo kuda, manchi marks, excellent ya, pass out down jari gende. A MD ras tu ne mali SR exam ras edo. SR exam ras na pudu, rendu rosel kritam. Open lo, open lo, dewu du mali tan ke SR seatin kuda daiche sedo. Kan ka chala santosham ma kutumban ki, ma kutumbun to partu. Sanggung goda santosh pada lani, na asha pradhan ches nanduku, mi andar ke wandanalu, ane tik minci, dewun ki wandanalu, dewde na bedan nadpis nado, ane nak tilsu, ane inka bedan ini tan sevalo ward kona lani, oka manci onathas titiki, adaga lani, taliga ni inkor kunhar mir koda, lumen gurin chandaru pradhan chain. Aite, ratri, ma babuk phone je si, nana ipudostau marnu bu, nene prayer pet ko ali, mar ipudostau ante, ama naka agus padhi edu varku, i MD duty undi, nene pasai ano nak result ochindi, kani nenu padhi edu varku agus padhi edu varku, nenu kacchi tanga, duty ceyal sunde, nene ipudai na ostano, parawa ledu, kani dewi ni kikrotagna tas tutulu. Celin cetam matra, alas siam ceyodu, nu bentane pradhan petko, ani cepat. Karena, mi andar ki oka open invitation ni, 
రేపు ఈవినింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి మా ఇంట్లో కృతజ్ఞత కూటమి పెట్టుకుంటున్నాము కనుక అందరూ రావాలని కోరుకుంటున్నాను మా సంతోషంలో నా సంఘం అంతా కూడా పాల్గొనాలని థ్యాంక్ యూ ఆల్ Thank you madam for that uh, beautiful testimony that you have shared with the church. At this time we have a child dedication and I invite Pastor Jeevan Sudhir Garu to come and dedicate the child and also uh, the, keep the name for the uh, baby boy. Good morning and a very happy and blessed Sabbath to each and every one of you. This is a special time, not only for the parents, but also for every church member to witness this child dedication. At this time, I invite Mr. Rohit and Mr. Shaini to come up with their beloved son. As they come up to the stage, I also invite family members if any of the family members are present here we request you to kindly come up to the stage we do also request you to come up to witness this special program only once in a lifetime we'll have this special moment we thank the family members for joining mr and mrs rohit as they name this son and also as they dedicate this son if you look at the scriptures there are many incidents where children are very important not only to the family but also to god First of all, I would like to announce the name of the boy. They named him as Ivan Matteo. Ivan means God is gracious. I asked the reason why they named him Ivan. They said, God is so much graceful, gracious to them so that today they can have this baby or this beloved son. If at all there is someone who is having children, it is just because of the grace of God. And they also named him, the second name, they gave him a second name, Matthew. Matthew is a Spanish name for the English name Matthew. Matthew means God's gift or gift of God. As Psalm 127 says, children are the heritage of god or children are the gift from god so the duty of the parents is mentioned in proverbs 22:6 train up a child in the way that he should go or he should walk so this dedication child dedication is a reminder for the parents that this gift of god or God's grace that has been showed to them, they are going to train this son in the way that God is pleased. If we look at the Gospels, Mark chapter 10, this is a profound, there is a profound statement where Jesus makes. When children are coming to Jesus, disciples hinders them. And Jesus says, do not hinder the little children let them come to me mr and mrs rohit as you love your beloved son i want to remind you that jesus loves even matthew more than you and your wife so this is a very great blessing for each one of us 
said this time I want to hold the baby before I take the baby. I will read the statement of commitment. The statement of commitment is not only for the parents, it is also for every church member. So this is the statement of commitment. In bringing this child, Evan Matthew, for dedication, you are accepting a sacred responsibility. By this symbolic act, you seek to express your belief that this child is not only yours, but he also belongs to God. The congregation joins you in dedicating this child and pledges to assist you in work towards the day when this dedication will be followed by the day of baptism and into the full fellowship of the church membership of the Seventh-day Adventist Church. You therefore must promise to do all in your power to do this child up in the nurture and admonition of the Lord. Mr. Rohit and Mrs. Shiny, do you so covenant with God? Praise God. They have covenant with God that they will raise up this child in the way that God is willing to raise him. And church pastor has a responsibility and members has a part in it. So let's all unite and as we pray for this special child, even Matthew, you will, I request you also to kindly pray for him so that he will be a mighty instrument in the hands of God to show God's love to whomever he come across. He is giving me a hint to finish the prayer soon. So shall we pray? Mighty and merciful God. Mighty and merciful God, this morning we are blessed for this privilege to pray to Mr. Ivan Matthew. Lord, you have been a great blessing for the family of Mr. and Mrs. Rohit. So this morning as they dedicate this child, we request you to kindly grant abundant portion of your spirit so that both Rohit and Shiny will bring this child in the way that he is supposed to walk. Lord, this morning we also pray about all the family and relatives who have joined to witness this wonderful and holy dedication service. We request them and we uphold them in your prayers. May they be a great source of help for the parents to as they raise this child. Lord, at the same time, I also commit all the church members into your hands. May we unitedly work together so that this day, the day of dedication, will be a special day till he, till he understands the love of Savior and take the decision to accept him as a personal savior in his life. Until then, we keep each one of us in your hands. And we specially pray for even Matthew. As we dedicate this child in your name, may your spirit be upon him. As Jesus grew in wisdom and stature, may he also grow in wisdom and stature. And may he found favor in your name and in the name of man. We thank you for every blessing that you have been showed upon this family. And we pray this in the mighty and matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. May the love of our Almighty God and the grace of our Lord and Savior, Jesus Christ, and the sweet communion of the Holy Spirit will abide with you and Matthew with wisdom, knowledge, longevity, and prosperity, now and forevermore. Amen. Thank you for letting me to pray for you. Congratulations. Church pastor has arranged the certificate for the child dedication and we request him to kindly hand out this certificate to the parents.
He understood that the certificate belongs to him. I thank the family members for joining and witnessing this special program. God bless us as we continue to worship him on this blessed Sabbath day. In continuation, let's all sing song number 23, Neeti Galai Hova. I request everyone to participate in singing.
shall we all rise glory be to the father and to the son and to the holy ghost as it was in the beginning is now and ever shall be Father in heaven this morning we are blessed to be in your presence Lord we thank you for your love we thank you for your sacrifice we thank you for your plan of redemption through which you wanted to save everyone in this world what a loving and amazing god we have and this morning as we come to worship you and as we open your word we request you to kindly grant us your holy spirit help us to understand your love more deeply so that we can have that love and we can show that love through our life to everyone in this world i pray this in jesus holy name amen Good morning everyone happy sabbath to you all today scripture reading speaker has chosen from the book of matthew 28 18 19 20 all authority has been given to me in heaven and on earth go therefore and make disciple of all the nations baptizing them in the name of the father and of the son and of the holy spirit teaching them to observe all things that i have commanded you and lo i am with you always even to the end of the age amen ide vakyam telugu lo chadukunnam andi mattai suvartha 28th adhyayamu 18 19 20 పరలోక మందును భూమి మీదను నాకు సర్వ అధికారములు ఇయ్యబడి ఉన్నది కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులనుగా చేయుడి తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్కయు నామములోనికి వారిని బాప్తిష్టం ఇచ్చుచు నేను మీకు ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించి తినో వాటన్నిటినీ గైకొన్ గైకొనవలనని వారికి బోధించుడి ఇదిగో నేను యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలము మీతో కూడా ఉన్నానని వారితో చెప్పాను దేవుడి వాక్యం దేవించిన గాక మనమందరం లేచి నిలబడినట్లయితే ఓపెనింగ్ సాంగ్ సాంగ్ నెంబర్ త్రీ ఆకాశవాసులారా
అందరూ మోకరించే కోరుచున్నాను ప్రియా పరలోకముందున్న ఏసయ్య నీ బంగారు పాదాలకు మురపిడుచున్న తండ్రి పరిశుద్ధుడా పరమ తండ్రి నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి నయన ప్రభు ఆ పరలోక రాజ్యంలో నుండిన తండ్రి నయన నిత్యం నా తండ్రి ఏసయ్య కోట్లాది దేవదూతలతో నిత్యం పొగడబడుచు శుద్ధించబడుచు ఆరాధించబడుచున్న నా తండ్రి పరిశుద్ధుడు నా తండ్రి పరమ తండ్రి నా తండ్రి నయన ప్రభు నీ విశ్రాంతి దినం రోజు నా ప్రభు మేమందరం కూడుకొని ప్రభు నిన్ను శుతించి నిన్ను గనపరిచి నిన్ను ఆరాధించుతున్నాను నాయన ప్రభు లెక్క లేని వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి మీరు పెట్టినటువంటి నాయన తండ్రి ఈ మార్గంలో మేము నడుస్తున్నాం తండ్రి మీరు మాతో ఉన్నారని మేము నమ్ముచున్నాం ప్రభు అయ్యేసయ్య నాయన ప్రభు వచ్చినటువంటి వారిని ప్రభు ప్రతి ఒక్కరిని నా తండ్రి పేరు పేరు నా తండ్రి ఆశీర్వదించి దీవించి నా పరిశుద్ధ పరిశుభ్ర వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి నాయన ప్రభు ఎవరికి అవసరాలు ఉన్నాయో నాయన నీకు తెలుసున్న తండ్రి హృదయాలను ఎరిగినటువంటి దేవుడు ప్రభు పరిశుద్ధుడా పరమ తండ్రి నాయన ప్రభు ఎవరికి కావాల్సిన దాన్ని ప్రభు ప్రతి ఒక్కటి వారికి దయచేయమని వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి నాయన ప్రభు మేమందరం చిన్న మందగా కూడి నా తండ్రి మేము ప్రార్థిస్తుండగా తండ్రి మీరు మీరు మాతో ఉన్నారని మేము నమ్ముచున్నాం ప్రభు ఏసయ్య నాయన ప్రభు పాటల ఎందు వాక్యము నాయన పాటల ఎందు నాయన మాకు తోడు నీడగా ఉండి కొండగా నాయన ప్రభు నడిపిస్తున్నందుకు వందనాలు తండ్రి నాయన ప్రభు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నా తండ్రి వృద్ధులైనా సరే నాయన పిల్లలైనా సరే ప్రతి ఒక్కరిని నా తండ్రి మీరే ముట్టండి స్వస్థపరచండి ప్రభు వారికి నా తండ్రి అనారోగ్యంతో ఉన్నటువంటి వారిని నాయన ప్రభు లేనటువంటి వారిని ప్రభు ప్రతి ఒక్కరిని తండ్రి మీరే పేరు పేరు నన్న తండ్రి వారిని ముట్టి స్వస్థపరిచి నా తండ్రి ఆరాధించబడిన నేను ఆరాధిస్తుండగా మమ్మల్ని క్షమించమని వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి నాయన నేను పనికి మార్లేవాడని బుద్ధి లేని వాడిని ప్రభు నాయన ప్రభు నన్ను ఈ స్థితిలో నువ్వు ఉంచినందుకు నీకు ఘనత మహిమ నీకు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి నాయన ప్రభు నాయన ఈ లోకంలో ప్రభు నాయన ప్రభు వర్షాల వల్ల ప్రభు ఎంతోమంది చనిపోచున్నారు ప్రభు వారందరినీ నాయన ప్రభు వాళ్ళ కుటుంబాలకు నా తండ్రి మీరే ధైర్యాన్ని బలాన్ని శక్తిని వాళ్ళకు దయచేయమని వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నాయన ప్రభు నాయన సృష్టికర్త ఉన్న తండ్రి భూమి ఆకాశాన్ని సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్త ఉన్న తండ్రి నాయన ప్రభు ప్రతి ఒక్కటి నన్ను మా హృదయాలను నాయన ప్రభు మీరు ఎరిగినటువంటి దేవుడు ప్రభు నాయన ప్రభు మళ్ళీ నాయన మేము ప్రార్థిస్తుండగా నా తండ్రి మా ప్రార్థన ఆలకిస్తామని నాయన ప్రభు ఈ చిన్న ప్రార్థన ప్రభు నీ పాదాల ముందు నా తండ్రి ఈ కొద్ది విన్నపము ప్రార్థించి వేడుకొని చున్నాను తండ్రి ఆమెన్ very good a very good morning and a happy sabbath as part of uh, offertory reading we have a small story today which is coming from russia russia ane desham nunchi manaku oka chinna ee dasa kanukalo dasam bhagalanu uddeshinchukuni manaku oka chinna balika oka katha manaki ee roju vastundi i'm going to read the text john 15 15 No longer do I call you servants for a servant does not know what his master is doing but I have called you friends for all things that I heard from my father I have made known to you Telugu lo kuda chavutanu dasudu tana yajumanudu cheyudanini erugadu ganaka ikka mimmunu dasulani piluvaka snehithulani pilichuchunnanu endukanaga nenu na tandri valana వినిన సంగతులన్నిటినీ మీకు తెలియజే చేతిని అయితే ఈరోజు మాషా అనే ఒక చిన్న బాలిక రష్యా దేశం నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్నాము అయితే ఈ చిన్న పిల్ల 
ఒకరోజు చాలా బాధగా చాలా దీర్ఘంగా చాలా బాధలో ఉందనమాట అయితే తన తల్లి ఏంటి నువ్వు బాధపడుతున్నావు అని పిలిచి ఇక్కడ ఒక సెవెంత్ డే స్కూల్ ఉంది మనం క్రైస్తవ స్కూల్ ఉంది మనం జాయిన్ చేస్తామంటే నేను ఎమ్మన్నే జాయిన్ అవుతానని పిల్ల ఆ స్కూల్లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగిందనమాట ఎందుకు ఆ స్కూల్కిలో జాయిన్ అవ్వకముందు ఎందుకు తన బాధలో ఉందంటే తను ఎప్పుడు నీరసంగా నిరుత్సాహంగా స్నేహితులు ఎవరు లేరని ఎంతలో బాధలో ఉండేది అనమాట అయితే ఆ స్కూల్లో మన సెవెంత్ డే జోవోక్స్కి ఆ స్కూల్ క్రిస్టియన్ స్కూల్ అనమాట జోవోక్స్కి క్రిస్టియన్ స్కూల్ ఆ స్కూల్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత తనకి ఎంతో మంది స్నేహితులు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఆ యొక్క పాఠశాలలో కలిశారు అనమాట అప్పటి నుంచి వెళ్ళి తనకి తనకి ఎంతో మంది స్నేహితులు రావడం వల్ల దీ దేవుని యొక్క యేసుక్రీస్తు గురించి తనకి బోధించడం తనకి చిన్న చిన్న వయసులో తెలిసిన వాళ్ళే ఏదో ఒకటి చెప్పడం వల్ల తను ఇప్పుడు సంతోషంగా ఆ యొక్క పాఠశాలకి వెళ్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ షీఈ్ రిసీవింగ్ క్రిస్టియన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాపర్ క్రిస్టియన్ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ అయితే ఇప్పుడు మనకు వచ్చేది ఏంటంటే ఆ స్కూలు చాలా తక్కువ పిల్లలతో స్టాపింపబడింది ఆ రోజుల్లో ఊరికే దానికి ప్రచారం కూడా చేసేవాళ్ళు కాదు ఇట్ 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 వాజ్ నాట్ ఈవెన్ అడ్వర్టైజింగ్ పీపుల్ హూ స్టూడ్ విట్నెస్ టు దాట్ స్కూల్ మన ఇక్కడ ఉన్న విద్యా సంస్థ లాగానే నోరు నోరు ద్వారానే పాకింది దే ఈస్ టు ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ అడ్వర్టైజ్ బై జస్ట్ బై మౌత్ సో అక్కడ ఒక చాలా తక్కువ మందితో స్థాపించబడిన ఆ యొక్క చిన్న ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఇప్పుడు రెండు వందల మంది పిల్లలకి విద్యను బోధిస్తున్నారు అనమాట దే ప్రాస్పర్డ్ ఇన్ అ వెరీ గాడ్లీ మ్యానర్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ద స్కూల్ స్టార్టెడ్ విత్ జస్ట్ అ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ హూ మెట్ ఇన్ రూమ్స్ ఆన్ ద క్యాంపస్ ఆఫ్ జోవోక్స్కి యూనివర్సిటీ నవ్ ఇట్ హ్యాస్ టూ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఇట్స్ ఓన్ బిల్డింగ్ ద స్కూల్ డజన్ హ్యావ్ టు అడ్వర్టైజ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ బికాస్ మెనీ లర్న్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్ ఫ్రమ్ దర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ నైబర్స్ అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా స్కూలు ఆ యొక్క విద్యా సంస్థ ఇంకా అభివృద్ధి అవ్వాలంటే అది ఇంకా వెడల్పు చేయాలి ఇంకా పెరగాల్సింది ఉందనమాట సో ఈ వారము మనం ఇచ్చే కానుకలు ఈ వారమే కాదు ఈ త్రైమాసం ది ఆల్ ది టైట్స్ అండ్ ఆఫరింగ్స్ దట్ వీ గివ్ దిస్ ఎంటైర్ క్వార్టర్ ఆర్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ మెనీ స్కూల్స్ లైక్ దిస్ సో ఈ వారం కూడా మనం ఇచ్చే కానుకలు ఇటువంటి సంస్థలకు ఉపయోగపడతాయని మనకి యొక్క చిన్న చిన్న పిల్ల మాష ద్వారా మనం నేర్చుకుంటున్నాం సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ టు డేస్ లర్నింగ్ ఈ యొక్క సమయంలో మనకి పరిచారకులు వచ్చి ఉన్నట్టయితే కానుకలు దశమ భాగాలు తీసుకుని పడతాయి అలాగే ఈ సమయంలో మనకి మన పిల్లలు జాన్ అండ్ నిస్సీ మనకు ఒక చిన్న పాటను పాడి వినిపిస్తారు
Chenna in the shadow I can see In the service of the King In the service of the King Every talent I will bring I have peace and joy and gladness In the service of the King I'm happy in the service of the King I'm happy, oh so happy To his guiding hand forever I will cling In the service of the King In the service of the King Every talent I will bring I have peace and joy and gladness In the service Thanks. Check. Shall we all rise? Okay, we'll sing response and then we can say. There shall be showers so of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing. Sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy of round as a fallen, but for the showers we plead. Dear Lord, Compassionate Father, we want to thank you for being with us in our daily activities. Lord, the whole week, you know, you have guided us in everything that we have done, O oh Lord. Lord, at the seventh day, you know, we come to thy feet with thanksgiving and cheerful faces. Lord, you know, we want to thank you for everything that you have done in our lives. Lord, in a special way at this part of the time, I want we want to thank you for the all the offerings and tithes that were given to you in thy cause. Lord, we want you to use these you know, offerings wisely to spread thy word to all corners of the world, O oh Lord. Let the leaders you know, give them the wisdom so that they will use these you know, offerings for thy cause only. At the same time, I would like to also pray for the um, activities that are happening, unfortunate activities that are happening in Manipur, in the state of Manipur, O oh Lord. You know everything that is that is being going on since the last three, four months now. There are hundreds of churches which are burned down. There are too many people tortured and persecuted for thy name, O oh Lord. You know, we request you to be with all those people so that they will be bold and courageous to stand and take a witness for thy name, O oh Lord. You know, give them everything that they need at this part of the time, you know, in these grave times. All this signifies that thy coming is very near. So let us prepare you know, our hearts and be, you know, and be bold and stand you know, a witness to thy name, O oh Lord. At the same time, I also pray for the, all the unprecedented you know, floods, the recipients of the floods, O oh Lord, and all the victims across the country. Lord, you know, we want you to be with them, you know, give them the courage, the support they need at this grave time, O oh Lord. Give them everything that they need and help them to be 
um, stand for thy witness also, witness for them, for, for thy name also, Lord. I also remember the church and the institute that was that is beside the in the in the same campus, Lord. You know we want to see these institutes flourish and you know be a great witness to the surrounding you know people in this colony and this and in this area, oh Lord. So we want you to bless bless these campuses, Lord. You know help help these campuses like flourish like the uh, Zoyevsky School in Russia, so that you know many students will join. Many members join the church and be a witness. We ask these few blessings in the name of the Lord and the Savior Jesus Christ. Amen. The song that we are going to sing has been suited in our beautiful campus here, which will be visible in the screen. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my soul. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest drought and storm. Why so Run fears of still when striving sea. No, no, my all in all, here in the love of Christ I stand. So here I am to worship.
today we are going to celebrate the reach the world the personal ministries of hyderabad metro section has felt the need of reaching the twin cities in hyderabad uh, in this uh, telangana state so today we have uh, pastor jeevan sudhir the hyderabad metro section stewardship director and also uh, representing the personal ministries to promote the hyderabad metro section has appointed him as a speaker on this morning to share on topic reach the world so this has a great plan to hyderabad metro section and now the pastor has is going to share the word is going to tell the ideas that how we can reach this world with the message that god has given to adventist church so now i give this time to pastor jeevan sidhur to share the word of god to waiting congregation greetings to you in the sweet and loving name of our lord and savior jesus christ prabhu aina yesu naamamlo mi andarki shubha vandanalu teliyestunnanu many times we might have listened about the stories of the new testament aithe nootana nibandhamlo raayabanna mari aneka kathalu meeru enno saarlu vini unnaru paul and timothy paulu mari timothy ni gurinchi they work together for god's mission variddaru devunika paricheri kosamu kalisi pani chestunnaru how many of you have read about paul and timothy entha mandi paul garu gurinchi timothy gurinchi nechukunnaru we all read about them manandaramu vaaru gurinchi telusukunnam but today you are seeing paul and timothy here on the stage అయితే ఆ పౌలు తిమోతిని ఈ రోజు ఈ వేదిక మీద మీరు అందరూ చూస్తున్నారు హియర్ టూ మినిస్టర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ దిస్ చర్చ్ అయితే ఇక్కడ దేవుని సేవకులు ఇద్దరు మరి యొక్క సంఘ యొక్క సంక్షేమం కోసము అభివృద్ధి కోసము పని చేస్తున్నారు వి వర్క్ విత్ యూనిటీ అండ్ డెడికేషన్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ దిస్ చర్చ్ మరి మేము ఒక ఐక్యతతో మరి ఈ యొక్క సంఘ యొక్క అభివృద్ధి కొరకు ఎంతో కలిసి పని చేస్తున్నాం i sincerely thank and appreciate mrs malti kumar for that wonderful witness that she shared with the church aithe mrs malti kumar garu panchukunna ayaka abhutamaina saakshamnu batti nenu ento aanandisthunanu it is a reminder that when we depend upon god how god will bless us mari devudu meeda aadhar padithe devudu manalni elaga aashirvadistharu annadi manaki gnyapakam chestundi tomorrow as they are giving thanks to our lord and savior i request each one of you to join and uplift the family aithe repudu dinamu varu krutagnata kuduku mari nirvartistunnaga mari sangamanta ekubavinchi mari aayaka prad aayaka pradhanalo paalukuni varu koraku prarthiddam i also appreciate mr and mrs rohit for their covenant with god aithe mari సహోదరు రోహిత్ మిస్సెస్ షైని వారు తీసుకున్న ఒక సమర్పణ బట్టి దేవునికి వారు కుమారుని సమర్పిస్తున్న బట్టి ఎంతో ఆనందిస్తున్నాను ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దెర్ ఈస్ అ ఛాలెంజ్ ఇన్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ రైజింగ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ ద లాడ్ అయితే క్రైస్తవ జీవితంలో ఏదన్నా సమస్య లేకపోతే ఏదన్నా సవాలు ఉందంటే బిడ్డల్ని దేవుళ్ళు పెంచడమే గొప్ప సవాలుగా క్రైస్తవులుగా ఉన్నది బట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గాడ్ వీ క్యాన్ డూ దట్ మరి దేవుని యొక్క సహాయం ద్వారా అది మనం ఖచ్చితంగా చేయగలము అండ్ యునైటెడ్లీ వీ హ్యావ్ టు డూ దట్ అది ఐక్యతగా మనము అది చేయగలుగుతాము వన్స్ అగైన్ ఐ అప్రిషియేట్ దెమ్ అండ్ ఐ ఆల్సో థాంక్ ద పీపుల్ హూ హావ్ రెండర్డ్ స్పెషల్ సాంగ్స్ మరి ప్రత్యేక పాట పాడిన మరి వ్యక్తులకి నేను ప్రత్యేకంగా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వీ ఆర్ going to have actually we are supposed to have one more special song మరొక స్పెషల్ సాంగ్ మనకు ఉంది ఉండాలి సపోజ్ పాడవాల్సింది ఉంది బట్ వి హావ్ పోస్ట్ పోండ్ ఇట్ టు ద క్లోజింగ్ సాంగ్ మరి అది క్లోజింగ్ సాంగ్ కి మరి పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నాం టుడే ఐ వాంట్ టు బిగిన్ ద మెసేజ్ విత్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఈ రోజు అతి ప్రాముఖ్యమైన మూడు విషయాల గురించి నేను తెలియజేయాలని అనుకుంటున్నాను 
మూడు ప్రశ్నలతో నేను ప్రారంభం చేస్తున్నాను క్వశ్చన్స్ దట్ వి షుడ్ ఆస్క్ ఎవ్రీ డే ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఈ ప్రశ్నలు మనం ప్రతిరోజు మనం అనుదిన జీవితంలో మనం ప్రశ్నించుకోవాల్సినవి క్వశ్చన్స్ దట్ వి షుడ్ పాండర్ అపాన్ రెగ్యులర్లీ మరి ఈ ప్రశ్నలు ప్రతిరోజు ప్రతి దినము ప్రతి సమయము మనం ధ్యానం చేసుకోవాల్సినవి క్వశ్చన్స్ దట్ వి షుడ్ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ బై నవ్ అయితే ఆ యొక్క ప్రశ్నలకి ఈ పాటికి మనం సమాధానం దొరకాల్సిన ప్రశ్నల గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మొట్టమొదటి ప్రశ్న వై ఆర్ బి లివింగ్ వై ఆర్ బి లివింగ్ మనం ఎందుకు నివసిస్తున్నాము హ్యావ్ యూ ఎవర్ థాట్ అబౌట్ దిట్ క్వశ్చన్ ఈ యొక్క ప్రశ్న గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించున్నామా వై ఆర్ బి లివింగ్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ మనం ఈ ప్రపంచంలో ఎందుకు నివసిస్తున్నాము సమ్ పీపుల్ లివ్ టు ఈట్ కొందరు తినటానికి జీవిస్తారు సమ్ పీపుల్ లివ్ ఫర్ వెల్త్ కొంతమంది ఆస్తి కొరకు నివసిస్తారు సమ్ పీపుల్ లివ్ ఫర్ పొజిషన్ కొందరు స్థానం కోసము అధికారం కోసం నివసిస్తారు యాజ్ క్రిస్టియన్స్ వై ఆర్ బి లివింగ్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ క్రైస్తవులుగా మనము ఈ లోకంలో ఎందుకు నివసిస్తున్నాము దిస్ క్వశ్చన్ విల్ టేక్ అస్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అయితే ఈ ప్రశ్న మరొక ప్రశ్నకి మనకి దారి తీస్తున్నది యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ మన యొక్క జీవిత యొక్క లక్షణము లేకపోతే పర్పస్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ మన జీవితం యొక్క పర్పస్ ఏంటి యాక్చువల్ డూ వీ హ్యావ్ అ పర్పస్ మనకి ఏదన్నా కారణం ఉందా డూ ఐ హ్యావ్ అ పర్పస్ ఇన్ నాకు ఏమన్నా కారణం ఉందా ఈ లోకంలో జీవిస్తాకి ఆర్ ఐఎమ్ ఐ జస్ట్ లివింగ్ మనం లేకపోతే సాధారణంగా నివసిస్తున్నామా what is our purpose in life mana ee lokamlo jeevistaki gala kaaranam emai undadi this will take us to the next question the third question ee prashna maroka prashna ki daru teestunnadi actually what is our goal in life aithe mana jeevithamlo unna lakshanam emai undadi only if we have a goal then we will have a purpose aithe mana jeevithamlo oka lakshanam untene manaku oka kaaranam untadi nivasisthaniki only when we have a purpose we will know how we are supposed to live aithe manaki oka kaaranam unte manam elaga nivasinchalo manaku teliyestunnadi let me ask you very openly what is your real goal in life aithe mari andarni mari saubhaganga adugutunnanu మన జీవితంలో ఏ లక్షణం కలిగి మనం ఉన్నాము ఐ డోంట్ వాంట్ ఆన్సర్స్ నాకు సమాధానాలు నాకు వద్దు ఇప్పుడు బికాస్ గాడ్ నోస్ యువర్ గోల్ అయితే దేవునికి మీ యొక్క లక్షణం ఏంటో తెలుసు అండ్ ఐ వాంట్ యూ టు సీరియస్లీ థింక్ అబౌట్ ఇట్ అయితే మీరందరూ దాన్ని గురించి చాలా మరి దాన్ని ఆలోచించవలసిందిగా కోరుచున్నాను ది సాబత్ ఈజ్ అ స్పెషల్ సాబత్ ఈ యొక్క సబ్బాతు ప్రత్యేకమైన సబ్బాతు ఇట్ ఈస్ అలాటెడ్ ఫర్ ద పర్సనల్ మినిస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ మరి పర్సనల్ మినిస్ట్రీ అనే విభాగానికి చెందిన సబ్బాతు అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటైటిల్డ్ యాజ్ రీచ్ ద వరల్డ్ మరి దీన్ని ఏమని సంబోధించినారంటే లోకంలోకి సువార్తను తీసుకునే వెలుడి అని సంబోధించబడినది వి ఆల్ నో దట్ ఎవ్రీ క్వింకీనియం విల్ హ్యావ్ ఎ థీమ్ అండ్ విల్ హ్యావ్ ఎ ఫోకస్ అయితే ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకి ఒక థీము ఒక మరి ఉద్దేశము దృష్టి కలిగి ఒక ఆలోచన తీసుకుంటారు డూ ఎనీ వన్ రిమెంబర్ వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ దిస్ క్వింకీనియం అయితే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడుకి తీసుకున్న ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమైందో ఎవరికైనా తెలుసా ద సిక్స్టీ ఫస్ట్ జనరల్ కాన్ఫరెన్స్ హ్యాస్ ద సేమ్ థీమ్ మరి పోయిన గత కునికినంలో ఒకే థీమ్ కలిగి ఉన్నారు ద జనరల్ కాన్ఫరెన్స్ డివిజన్ యూనియన్ అండ్ ద సెక్షన్ దే ఆల్ హ్యావ్ ది సేమ్ థీమ్ అయితే మరి జనరల్ కాన్ఫరెన్స్ నుంచి డివిజన్ నుంచి యూనియన్ నుంచి సెక్షన్ వరకు ఒక ఉద్దేశంతో లేకపోతే ఒక గురితో వారు నడుస్తున్నారు ద థీమ్ ఈస్ జీజస్ ఈస్ కమింగ్ గెట్ ఇన్ వాల్డ్ అయితే ఆ యొక్క థీమ్ ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు వారు వస్తున్నారు దాంట్లో నిమిగ్గులై ఉన్నది అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫోకస్ అయితే మరి దృష్టి ఏమై ఉన్నది సో ద గోల్ ఈస్ జీజస్ ఈస్ కమింగ్ గెట్ ఇన్ వాల్డ్ అయితే గోల్ ఒక గురి ఏమైందంటే యేసు క్రీస్తు వస్తున్నారు దాంట్లో నిమిగ్గులై ఉండరు అండ్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ అయితే నేను దాని కొరకు నేనేం చేయాలి ద స్ట్రాటజిక్ ఫోకస్ ఈస్ ఐ విల్ గో అయితే దాని యొక్క ప్లాన్ ఏంటంటే మరి దానికి కలిగిన ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను వెళతాను 
So because Jesus is coming, I will go and tell everyone that Jesus is coming. అయితే యేసు క్రీస్తు వారు వస్తున్నారు కనుక నేను వెళ్ళి సమస్త లోకానికి యేసు క్రీస్తు వారి గురించి చెప్తాననే ఉద్దేశాన్ని మనం చూస్తున్నాం దిస్ ఈజ్ దిస్ క్వింకీనియన్స్ స్ట్రాటజిక్ ఫోకస్ అయితే ఈ యొక్క మనం తెలుసుకున్నది ఈ క్వింకీనియం కి సంబంధించిన థీమ్ డు యు నో ద ప్రీవియస్ క్వింకీనియం థీమ్ అయితే గత సంవత్సరంలో క్వింకీనియం లో జరిగిన థీమ్ మీకు తెలుసా ఆర్ అట్ లీస్ట్ ద స్ట్రాటజిక్ ఫోకస్ అయితే ఏదన్నా దాని గురించి ఆనవాలు ఏమన్నా మనకు తెలుస్తా తెలుసా అండి రీచ్ ద వరల్డ్ రీచ్ ద వరల్డ్ అంటే లోకాన్ని సువార్తతో వెదచలమని అని థీమ్తో వెళ్తున్నది యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ రీచ్ ద వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ రీచ్ ద వరల్డ్ అంటే ఏమిటి లో సమ సకల జనులకి సువార్త వెదజల్లుత అంటే ఏమిటి reach the world is the global strategic plan of the seventh day adventists samasya lokamulaki suvartha vedajaluta ane amshamu global ante prapancha vyaptanga yanchabadina oka uddeshyam it has three important elements deeniki moodu pramukhyamaina vishayamlu kaligi unnadi reach up to god devuni tattuku tirugutamu reach in with god దేవునితో ఉండి ఎదగతము అండ్ రీచ్ అవుట్ విత్ గాడ్ దేవుణ్ణి బయట వారికి తీసుకుని వెళ్ళటము టుడే అవర్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ ద థర్డ్ వన్ రీచ్ అవుట్ విత్ గాడ్ అయితే ఈ రోజు మన యొక్క ఫోకస్ బయటికి దేవుణ్ణి బయటకు తీసుకుని వెళ్ళటం అంటే బయట వారికి చెప్పటము డూ యు నో ద పర్పస్ ఆఫ్ ద సెవెంత్ డే అడ్వెంటేజ్ వై ద చర్చ్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే మన యొక్క సెవెంత్ అడ్వైస్ సంఘము ఎందుకు నియమించబడిందో మన మీకు తెలుసా లిజన్ టు ది స్టేట్మెంట్ రీచ్ ద వరల్డ్ ఈస్ ద రీజన్ ద సెవెంత్ డే అడ్వెంటేజ్ చర్చ్ వాజ్ ఆర్గనైజ్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అయితే సమస్య లోకానికి ఈ స్వార్థని వెదచలితానికి ఈ యొక్క సెవెంత్ డే అడ్వాంటేజ్ సంఘము నియమించబడి ఉన్నది సో దిస్ సాబత్ హౌ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ ఈస్ అయితే ఈ సబాత్ దీన్ని మనం ఎలా నిర్వర్తిస్తున్నామంటే this is from the hyderabad metro section in the hyderabad metro section nunchi vastunnadi in the entire section this sabbath every church has a guest speaker concentrating upon this reach the world program mari hyderabad metro section lo prati sangamulo mari ee oka vibhaganiki mari niminchi mari pratyeka prasangikulu enchukuni ee oka amsham meda dhyanam chestunnaru they are going to give us steps to christ book aithe manandarki christ vaddaku metlu ane pusthakam ivabadutunnadi you can take one or more than one aithe meer okati teesukochu okati kante ekku teesukochu it is available in english as well as in telugu mari angla bhashalo telugu bhashala kada adi available ga unnadi and the purpose is we have to give this book to someone whom we know aithe deeni oka mukhya uddesham entante ఆ పుస్తకమును తీసుకుని మీకు తెలిసిన వారికి ఒకరికి మీరు ఇవ్వాలి దెండ్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ ఐ విల్ గో టు ఇట్ వన్స్ అగైన్ అయితే ఆ వర్తమాన మాకుల్లో మరొకసారి మీకు దాని గురించి నేను తెలియచేస్తాను లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు ద మెసేజ్ మరి వర్తమానంలోకి మనం వెళ్దాము వి ఆల్ నో దట్ జీజస్ సెండ్ ఇస్ ట్వెల్వ్ డిసైపుల్స్ టు టెల్ ద గాస్పుల్ టు ద ఎంటైర్ వరల్డ్ అయితే యేసు క్రీస్తు వారు తన యొక్క పన్నెండు మంది శిష్యుల్ని సువార్తం చెప్పడానికి వారిని లోకాల్లోకి పంపించి ఉన్నారు మాథ్యూ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ మత్తి సువార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై వచ్చినాలు చూసినట్లయితే దెన్ జీజస్ కేమ్ టు దెన్ సెట్ అయితే అప్పుడు యేసు వచ్చి వీరితో చెప్పింది ఏమనగా ఆల్ అథారిటీ ఇన్ హెవెన్ అండ్ ఆన్ అర్త్ ఈజ్ గివెన్ టు మీ సమస్త అధికారము భూమిలో పరలోకంలో భూమి మీద నాకు ఇవ్వబడి ఉన్నది గో అండ్ మేక్ డిసైపుల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద నేషన్స్ బాప్టైజ్ దెమ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ సన్ అండ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అండ్ టీచింగ్ దెమ్ టు అబే ఎవ్రీథింగ్ ఐ హ్యావ్ కమెండెడ్ యూ అయితే సమస్త లోకములకు వెళ్ళి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో తండ్రి యొక్క నామంలో కుమారు యొక్క నామంలో పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ దేవుని యొక్క నామంలో మరి బాధ్యస్థం ఇచ్చి వాళ్ళందరినీ దేవుని శిష్యులుగా తీర్చిదిద్దమని యేసు క్రీస్తు వారు శిష్యులకి ఆజ్ఞాపించినట్లుగా చూస్తున్నాము ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫోకస్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్ అయితే మనం ఈ రోజు మనం ఏమి చేయవలసి ఉన్నది అనేది మనము ఇక్కడ చూద్దాము మేక్ డిసైపుల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద నేషన్స్ మరి లోకంలో 
మరి ఉన్న అన్ని లో అన్ని దేశంలో మనము డిస్టైబుల్స్ని అంటే దేవుని యొక్క శిష్యుల్ని మనం తయారు చేయాలి బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ దో ద గాస్పుల్ కమిషన్ ఈజ్ గివెన్ ఓన్లీ ఇన్ ద న్యూ టెస్ట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ రిమైండర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ కమ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కమిషన్ అయితే నూతన ఈ యొక్క దేవుని యొక్క కమిషన్ అంటే సమస్త లోకానికి వెళ్ళి సువార్తను వెద చేయాలన్నది నూతన నిబంధనలో ఉన్నప్పటికీ అది ఒట్టి ఒక రిమైండర్ మనకి జ్ఞాపకం చేసేది కానీ మనం అన్ని వేళల్లో చేయవలసిన ఉన్నవారము ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇట్ ఈస్ గాడ్స్ ఇంటెన్షన్ టు సేవ్ ఎవరి వన్ హూ ఈస్ లివింగ్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ అయితే ఆది నుంచి మరి దేవుని యొక్క ఉద్దేశము ప్రతి మానవుడు యొక్క సువార్తతో రక్షించబడాలని the living god is a missionary god aithe jeevisthuna devudu pranalike kaligina devudu from the first book of the bible god loves everyone in this world aithe modati pustakam nunchi chusinappudu devudu ee lokanni ento premisthunadu and god is interested to save everyone who is living in this world aithe ee prapanchalo nivasisthuna prathi okkalni rakshinchalanedi devuni yokka mukhya uddeshamu we all know this famous bible verse john 3:16 manandarki yohan 3:16 gurinchi manaku baaga telusu for god so loved the world devudu lokamunu ento preminchanu ani akkada chustunnam god loved the entire world devudu ee lokanni ento preminchunnadu he not only loved the entire world ayina lokamune premisthame kaakunda he died for the entire world manandar kosam ayina silulo maraninchunnadu first john 2:2 మొదటి యోహాను రెండు రెండు చూసినట్లయితే హిమ్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద అటోనింగ్ సాక్రిఫైస్ ఫర్ అవర్ సిన్స్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అవర్స్ బట్ ఆల్సో ఫర్ ద సిన్స్ ఆఫ్ ద హోల్ వరల్డ్ అయితే ఆయన మన కొరకే కాకుండా ఈ లోకంలో ఉన్న సమస్త జనుల కొరకు ఆయన సిలువులో మరణించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము గాడ్ లవ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈ లోకంలో దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమించి ఉన్నాడు గాడ్ డైడ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈ లోకంలో ఉన్న వారు ప్రతి ఒక్కరి కోసం మరణించి ఉన్నాడు అండ్ వాట్ వాస్ గాడ్స్ ఇంటెన్షన్ వెన్ హి డైడ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ దేవుడు మన కొరకు చనిపోయినప్పుడు ఆయన ఒక ఉద్దేశం ఏమై ఉన్నది God wanted to save everyone in this world. దేవుడు ఈ లోకంలో నివసిస్తున్న ప్రతి ఒక్కల్ని రక్షించాలనేది ఆయన ముఖ్య ఉద్దేశము. 1 Timothy chapter 2 verse 4. మొదటి తిమోతీ రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము నాలుగో వచనంలో చూసినట్లయితే God our savior desires all men to be saved. మరి దేవుడు ఈ లోకంలో నివసిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు రక్షించబడాలనేది ఆయన ఆశిస్తున్నాడు వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ అండ్ లవ్వింగ్ అండ్ గ్రేషియస్ అండ్ మర్స్ఫుల్ గాడ్ వి హ్యావ్ మరి ఎంత ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ఎంత కృప కలిగిన దేవుడు మనకు మనకు ఉన్నాడు but that is not our focus today మనకి అది మన ముఖ్య ఉద్దేశం కాదు ఈ వేళ వి నో దట్ గాడ్ లవ్స్ ఎవరీ వన్ అయితే దేవుడు అందరిని ప్రేమిస్తున్నారని మన అందరికి తెలుసు వి నో దట్ గాడ్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు సేవ్ ఎవరి వన్ అయితే దేవుడు అందరిని రక్షించాలని ఆశతో ఉన్నారని అందరికి తెలుసు బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ ఫోకస్ టుడే అయితే అది మన ముఖ్య ఉద్దేశం కాదు అవర్ ఫోకస్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫేస్ ఆఫ్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ రిడెంప్షన్ అయితే మన యొక్క ఉద్దేశము మన యొక్క గురి ఏమైందంటే రక్షణ ప్రణాళికలో ఉన్న రెండో విభాగముల గురించి మనం నేర్చుకుందాము ఫస్ట్ వన్ ఈస్ గాడ్ ఈస్ saving everyone motta madri endante devudu prati okkalni rakshistaki unnadu the second part is rendu adi entante god is saving everyone to save others aithe devudu prati okkalni endukani rakshistunnarante edutu varuni manam rakshistanu kosamu if you want me to tell it openly this is what it means అయితే నేను మీకు డైరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఇది ఆ యొక్క వర్తమానం ఏమై ఉన్నదంటే టు సేవ్ ఎవరి వన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ గాడ్ వాంటెడ్ టు యూజ్ యూ అండ్ హీ వాంటెడ్ టు యూజ్ మీ అయితే ఈ లోకంలో ఉన్నవారు ప్రతి ఒక్కరిని రక్షించడానికి దేవుడు నిన్ను నన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు రక్షించి టు సేవ్ ఎవరి వన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ గాడ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు యూజ్ యూ అండ్ మీ అయితే ఈ లోకంలో మరి నశించిపోయిన వారిని రక్షిస్తానికి దేవుడు నిన్ను నన్ను మరి ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు బట్ మెనీ టైమ్స్ వెన్ సంబడి ఆస్టర్స్ ఆర్ బి సేవ్ వి థింక్ సో మెనీ టైమ్స్ అబౌట్ ఇట్ అయితే ఎవరైనా వచ్చి మనల్ని మీరు రక్షించబడ్డారా అన్నప్పుడు మనం ఎంతో ఆలోచిస్తాము బట్ ద ఆన్సర్ షుడ్ బి ఐ యామ్ సేవ్ 
and i am also saving others aithe evarana manalni meer rakshinchabaddara ani aduginaapudu manam ivvalsindi samadhanam entante nenu rakshinchabaddanu nenu eduthu vaanni rakshinche panulo nenu unnanani manam samadhanam ivvali i do not know when you have when you are baptized aithe meer eppudu baptism pondunnaru naaku teliyadu kaani i do not know how long you have been reading the bible aithe meer entha kaalam nunchi parishuddha lekhanalu chadutunnaru naaku teliyadu i do not know how long you have been in the church aithe meer sangamulo eppu nunchi untunnaru naakaithe teliyadu god is interested to use you aithe devudu mimmulni viniyoginchukuntaki aina entho aashayatito unnadu and if we are not saved how will we save others aithe oka vela manamu rakshinchabadapothe manam itharuni elaga rakshinchagalatamu the title of today's message aithe ade yoka roju vartaman yokka mukya uddesham saved to save others save it to save others manu rakshinchabadi edurvarni rakshinchali we are saved to save others manu rakshinchapaddam kabatti manu edrulni rakshinchali we all know this famous story of abraham right aithe abraham yokka jeevitham gurinchi man andaru telusu it is found in genesis chapter 12 mari aadikanu 12th adhyayamlo manam akkada chodagalthamu god called abraham మరి దేవుడు అబ్రహాముని పిలిచి ఉన్నాడు అండ్ హీ సెట్ ఐ విల్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మరి అబ్రహాము చెప్పి నేను ఆశ్రవదిస్తానని చెప్పి ఉన్నాడు అండ్ గాడ్ ఆల్సో సెట్ త్రూ యూ ఐ విల్ హ్యావ్ అ జనరేషన్ అయితే దేవుడు ఏమని వాగ్దానం చేసినట్టే నీ సంతానం ద్వారా గొప్ప గొప్ప రాజ్యాన్ని లేకపోతే గొప్ప తరాలను నేను తీసుకొస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాను హూ ఆర్ ద డిసెండెంట్స్ ఆఫ్ అబ్రహాం మరి అబ్రహాము యొక్క సంతానం ఎవరై ఉన్నారు ఇస్రోలైట్స్ ఇస్రాయేల్ యొక్క జనాంగము మై క్వశ్చన్ మా నా యొక్క ప్రశ్న వై గాడ్ చూస్ అబ్రహాం ఆర్ ఇస్రోలైట్స్ అయితే దేవుడు అబ్రహాముని వారి యొక్క శిష్యుల్ని వారి యొక్క బిడ్డల్ని ఎందుకని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు వై గాడ్ చూస్ దెమ్ దేవుడు ఎందుకని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు టు సేవ్ దెమ్ వాళ్ళని రక్షిస్తానికి వాళ్ళని రక్షిస్తానిక ఓన్లీ టు సేవ్ దెమ్ వాళ్ళని మాత్రమే రక్షిస్తానిక let's read one verse man oka vakyanni chadudam genesis chapter 12 verse 3 aadikanamu 12 avadhi 3rd vachana chadavalsina and in you all the families of the earth shall be blessed aithe mee dwara ee lokamlo unna janangam anta aashradinchabadinu gaaka ani akkada man vakyam chustam how god is going to bless through abraham అయితే దేవుడు అబ్రహాం ద్వారా ఎలాగ ఆశ్రదించ ఆశ్రదించబోతున్నాడు ఆల్ ద ఫ్యామిలీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ విల్ బి బ్లెస్డ్ బై అబ్రహాం అబ్రహాం ద్వారా ఈ లోకంలో ఉన్న కుటుంబాలన్నీ ఎలాగ రక్షించబడుతున్నావి బికాస్ ఆఫ్ జీసస్ యేసుక్రీస్తు వారు వలనే జీసస్ ఈజ్ బోర్న్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ అబ్రహాం యేసుక్రీస్తు వారు అబ్రహాం యొక్క సంతానంలో ఆయన జన్మించి జన్మించి ఉన్నాడు దిస్ బ్లెస్సింగ్ ఈజ్ నాట్ మెటీరియల్ బ్లెస్సింగ్ అయితే ఆయన దీవిన మరి ఇకలోక దీవిన కాదు దిస్ ఈస్ ద స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్ అది ఆధ్యాత్మికమైన దీవినగా మనం చూస్తున్నాము ది స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్ ఈజ్ హూ ఎవర్ వి ఆర్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ ఎర్త్ వి కెన్ బి బ్లెస్డ్ అయితే ఆధ్యాత్మికమైన దీవులు ఏమై ఉన్నదంటే ఈ లోకంలో మనం ఎవరైనప్పటికీ ఆ యొక్క దీవులకు అర్హులము వి కెన్ బి సన్స్ అండ్ డాటర్స్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ ఈస్ ద బ్లెస్సింగ్ మనము ఆయన యొక్క కుమారులు కుమార్తెలుగా మనం ఉండగలుగుతాము ఆధ్యాత్మికమైన దీవెనలు సో త్రూ అబ్రహాం జీసస్ హాస్ కమ్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ మరి అబ్రహాం యొక్క సంతానం ద్వారా యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నారు బట్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఫెయిల్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ దే ఫెయిల్ టు రికగ్నైజ్ ద కమింగ్ ఆఫ్ ద సేవియర్ అయితే మరి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు రాబోయే మెస్సయ్య గురించి యేసుక్రీస్తు వారి గురించి వాళ్ళు గమనించలేకపోయి ఉన్నారు దే రిజెక్ట్ దే రిజెక్టెడ్ హిమ్ మరి యేసుక్రీస్తు వారిని తిరస్కరించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము గాడ్ చూస్ ట్వెల్వ్ డిసైపుల్స్ అప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు పన్నెండు మంది శిష్యులు ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు లేటర్ దోస్ డిసైపుల్స్ ఫామ్ యాజ్ అ గ్రూప్ అండ్ దే కాల్ దెమ్ చర్చ్ అయితే మరి ఆ శిష్యులు మరి ఒక గుంపుగా కూడి వారిని సంఘం అని పిలువబడి ఉన్నారు వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ మరి ఆ యొక్క సంఘం యొక్క ఉద్దేశం ఏమై ఉన్నది వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ దట్ గాడ్ chose disciples or the church mari devudu ee sangamunu mari shishyulni endukonta kala kaaranam enti only to save them mari varini okkarne rakshistanaka no kaadu to save everyone in this world through them aithe 
వారి ద్వారా ఈ లోకంలో ఉన్న వారు అందరినీ రక్షించబడతాయి దేవుడు వారిని ఎంచుకుని ఉన్నారు గాడ్ చోస్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్స్ ఇన్ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ఆర్ ద చర్చ్ ఇన్ ద న్యూ టెస్ట్మెంట్ ద పర్పస్ ఈజ్ సేమ్ అయితే పాత నిబంధన కాలంలో ఇస్రాయిని ఎన్నుకుంటాము నూతన నబ నిబంధనలో శిష్యుని ఎన్నుకుంటాము రెండు యొక్క ఉద్దేశములు లోకంలో ఉన్న వారిని రక్షిస్తామో మాత్రమే గాడ్ వాంటెడ్ టు సేవ్ ఎవరి వన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ అయితే దేవుడు ఈ లోకంలో ఉన్న వారు ప్రతి ఒక్కరిని రక్షించాలని ఆయన ఉద్దేశమై ఉన్నది లెట్స్ ఈ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ హౌ గాడ్ యూస్ ఫ్యూ పీపుల్ టు సేవ్ అదర్స్ అయితే దేవుడు ఇతరుల రక్షిస్తాకి వారిని ఎలాగ ఉపయోగించుకున్నారు కొన్ని ఉదాహరణ మనం పరిశుద్ధ లేఖన గోయింగ్ టు లుక్ ఈజ్ అ వెరీ ఫేమస్ స్టోరీస్ ఫ్రమ్ ద బైబుల్ మనం ఏమైతే చదువుకోబోతున్నామో అవి సర్వసాధారణమైనవి మరి మన అందరికి తెలిసినవి ద ఫస్ట్ స్టోరీ ఈస్ జోనా స్టోరీ ఆఫ్ జోనా మరి మొట్టమొదటిది ఒక ఉదాహరణ ఏంటంటే యోనా how many chapters do the book of jonah have uh, yona ki yona patrika ki enni adhyayalu unnavi four chapters naluga adhyayalu unnavi what is the mission of jonah mari yona yokka mukhya uddesham emai unnadi he has to go and preach to the gentiles aithe aina elli annyulaki suvartha cheppali god wanted to send him to the city of nineveh mar devudu yona ni nineveh patnaniki pampichalani uddesham kaligi unnaru nineveh is the capital city of assyria aithe nineveh ane patnamu assyria deshaniki oka rajdhaniga unnadi very cruel people akkada chaala kroranga unnaru wicked people mari chaala durmargulu akkada nivasisthu unnaru they do not know about god ఆరికి దేవుని గురించి ఎప్పుడు వారు వినలేదు బట్ గాడ్ ఈజ్ సెండింగ్ హిజ్ ప్రాఫిట్ టు విత్ ఎ మెసేజ్ టు దట్ సిటీ అయితే దేవుడు తన యొక్క ప్రవర్తని ఆ యొక్క పట్టణానికి పంపిస్తానికి సిద్ధం చేస్తున్నాడు వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ అక్కడ వర్తమానం ఏమైనది ఫార్టీ మోర్ డేస్ ఫార్టీ మోర్ డేస్ నలభై రోజులు దెన్ ద నిని వైట్స్ విల్ బి ఓవర్ టర్న్ ఆర్ దే విల్ బి డిస్ట్రాయిడ్ అయితే నలభై రోజుల తర్వాత ఈ యొక్క పట్టణం నాశనం చేయబడబడుతుంది అది ఎస్ గాడ్ యూజ్ ఎలైజా అండ్ ఎలైషా టు వాన్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ హియర్ గాడ్ ఈజ్ యూజింగ్ జోనా టు వాన్ నినవైట్స్ అయితే ఏలియాని ఎలైషాని దేవుడు ఇస్రాయేల్ ప్రజల్ని మరి వారికి ఎలాగైతే ఆదేశములు ఇచ్చారో వాళ్ళని పాప నుంచి వస్తానికి హెచ్చరించారో అలాగే దేవుడు యోనాని నినివే పట్నస్తుల్ని హెచ్చరిస్తానికి దేవుడు ఎంపిక చేసుకున్నాడు ఎస్ గాడ్ యూజ్ ప్రాఫెట్ హోజయా టు షో గాడ్స్ లవ్ టు ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ హియర్ గాడ్ ఈజ్ యూజింగ్ జోనా టు షో హిజ్ లవ్ టు నినవైట్స్ మరి హోసయని దేవుని యొక్క ప్రేమ మానవుల పట్ల ఇస్రాయల్ పట్ల ఎలాగైతే ఉందో ఆయన జీవితం ద్వారా ఎలాగైతే చూపించాడో దేవుడు యోనా వలనే మరి వీళ్ళకి రక్షణ ఎలాగనేది చూపిస్తానికి యోనాని ఎంచుకుని ఉన్నాడు వాట్ ఈస్ గాడ్స్ ఇంటెన్షన్ దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏమై ఉన్నది టు సేవ్ ఎవరి వన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని రక్షించబడతాము సో హీ సెంట్ హిస్ ప్రాఫిట్ టు to gentiles ninevites aithe mari aayana ka pravartani mari annilu aina a ninevaitlu ki ninive patna vastu degri pampichunnadu when they heard the message what did they do allu aa vartamana vinnapudu vaaru em chestunnaru they fasted vaaru upavasam unnaru from the greatest to the least from the king to the slave everyone fasted mari aa deshamlo unna aa patnamlo unna peddu vaaru nunchi mari dasunu varaku rajul nunchi dasunu varaku andaru upavasam unnaru gentiles fasted they repented and they fasted aithe annilu vaalu paapamlu oppukuni upavasam unnatluga manam chustunnam did god save them devudu vaarni rakshinchara did god accept their re- repentance vaari ka pachchata par devuni angikarinchara yes avunu god didn't destroy them devudu vaalni naashnam cheyaledu that's why jona was very angry antukone yona chaala kopamga unnadu but the purpose of god is not to punish but to save everyone devuni ka mukhya uddeshamu manalni naashnam chestam kaadu gaani manu rakshistame ayina ka mukhya uddeshamu do you know the message that god is going to convey to each one of us this afternoon ee oka madhyana kala samayamlo devudu ye vartamana manato bodhisthunnado meer evarana 
ఆలోచించగలుగుతున్నారా వి షుడ్ బి విల్లింగ్ టు గో వేర్ గాడ్ సెన్స్ అస్ టు గో మనము దేవుడు ఎక్కడికి పంపిస్తే అక్కడికి వెళ్ళటానికి మనం సంసిద్ధంగా ఉండాలి గాడ్ యూస్ జోనా టు సేవ్ ద జెంటైల్స్ అయితే దేవుడు యోనాని మరి అన్యుల్ని రక్షిస్తాకి వాడుకున్నాడు ఇన్ ద సేమ్ వే గాడ్ వాంటెడ్ టు యూస్ he wants to use you and me to save others aithe mari devudu itharlu rakshistaki ninnu nannu upayogichukunta kaani samsiddhanga unnadu are we ready manu samsiddhanga unnama are we willing to accept god's call mal devudu ichina ee pilupunu manu angeekaristhaki siddhamuga unnama as you are thinking about it let's go to the second example idi aalochisthunnaga rendu upamana manu chuddam very famous story naaman's Ma- servant girl మనము మనకు తెలుసు సిరియా దేశంలో ఉన్న ఆ యొక్క నామా అని యొక్క కథ సెకండ్ కింగ్స్ చాప్టర్ ఫైవ్ ఇట్ ఈస్ రెండో రాజుల ఐదో అధ్యాయంలో మనం ఇది చూడగలుగుతాము ది స్లేవ్ గర్ల్ వాస్ కేప్ టేకెన్ యాజ్ అ క్యాప్టివ్ టు సిరియా అయితే ఈ యొక్క ఎరుషిల ఎరుషిలేము నుంచి ఆ యొక్క స్త్రీ సిరియా దేశానికి బానిసగా తీసుకువెళ్ళబడింది ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దెర్ ఈస్ అ కంట్రీ విచ్ ఆల్వేస్ ట్రబుల్స్ జూస్ ఇట్ ఈస్ సిరియా మరి యూదుల్ని ఎవరన్నా అస్తమానము యుద్ధం చేసి ఇసుకిస్తున్నది ఎవరన్నా ఉన్నారంటే సిరియా పట్టణస్తులే అండ్ సిరియన్స్ కేమ్ అండ్ దే టుక్ దిస్ గర్ల్ యాజ్ అ స్లేవ్ టు దేర్ కంట్రీ అయితే మరి అసీరియులు వచ్చి మరి ఈ యొక్క చిన్న బాలికని వారి దేశంలో బానిసలుగా తీసుకువెళ్లి ఉన్నారు అండ్ షీ వాజ్ అటెండింగ్ ద మిస్ట్రెస్ ఆఫ్ ద సిరియన్ ఆర్మీ జనరల్ నేమన్ అయితే నైమాను అనే ఈ యొక్క సిరియా దేశం యొక్క జనరల్ ని అతన్ని అతని దగ్గర ఆమె సేవ చేస్తూ ఉన్నది నైమాన్ వాజ్ ఏ గ్రేట్ వారియర్ అయితే నైమాను గొప్ప వీరుడు బట్ హీ హ్యాడ్ ఎ డిసీజ్ అని అతనికి ఒక వ్యాధి ఉన్నది లెపర్సి కృష్టి రోగము వెన్ దిస్ గర్ల్ లుక్ డెట్ నైమన్ షీ హ్యాడ్ ఏ వండర్ఫుల్ థాట్ అయితే ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క బాలిక తన యొక్క యజమానుని చూసిందో అత తనకి ఒక ఆలోచన కలిగింది సెకండ్ కింగ్స్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ త్రీ రెండో రాజులు ఐదవ అధ్యము మూడవ వచ్చిన షీ సెట్ టు హెర్ మిస్ట్రెస్ ఇఫ్ ఓన్లీ మై మాస్టర్ వుడ్ గో టు ద ప్రాఫెట్ హూ ఈజ్ ఇన్ సమర్యా హీ వుడ్ క్యూర్ హిమ్ ఆఫ్ హిస్ లెపర్సి అయితే ఆ చిన్న బాలిక తన యొక్క సతిమణితో నైమాను యొక్క సతిమణితో ఏమని చెప్పినదంటే ఈ యొక్క నామ నైమాను మా సమరీలో ఉన్న ఆ ప్రవర్త దగ్గరికి వెళితేనే కానీ నా యజమానుడు రక్ష స్వస్థత పొందడు అని చెప్పి ఉన్నది గాడ్ ఈజ్ యూజింగ్ దిస్ లిటిల్ స్లేవ్ గర్ల్ టు బి ఏ విట్నెస్ ఇన్ అీ దెన్ కంట్రీ అయితే దేవుడు ఈ యొక్క అన్య దేశంలో ఈ యొక్క చిన్న బాలికని యొక్క వర్ ఒక సాక్షిగా నిలబెట్టి ఉన్నాడు నామన్ అండ్ హెర్ వైఫ్ బిలీవ్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ద లిటిల్ గర్ల్ అయితే నామాను తన యొక్క సతిమణి ఆ యొక్క చిన్న బాలిక చెప్పిన మాటలు విశ్వసించి ఉన్నారు నామన్ వెన్ టు ద ప్రాఫెట్ అయితే నామాను ప్రవర్త దగ్గరికి వెళ్ళి ఉన్నాడు ఐఎమ్ నాట్ టచింగ్ ఎవరి పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ బికాస్ వి నో ఇట్ ఐఎమ్ జస్ట్ డీలింగ్ విత్ ద కోర్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ అయితే నేను ఈ విషయాలన్నీ మన అందరికి తెలుసు కాబట్టి నేను ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని మీకు తెలియచేస్తాను సో నామన్ వెన్ టు ఇజ్రాయల్ అయితే నామాను ఇస్రాయేల్ దేశానికి వెళ్ళి ఉన్నాడు వెన్ టు ద ప్రాఫెట్ ఆయన ప్రవర్త దగ్గరికి వెళ్ళి ఉన్నాడు ఇనిషియల్ హీ డింట్ లైక్ ద suggestion that the prophet gave mari pravatha ichina ka sandesham athaniki ishtam ledu but ultimately he went and dipped himself in the jordan river yede mena appudiki mari aa pravatha maata aakariki vini edu saarlu athanu aa yaka nadi lo munigi unnadu okay aaru saarlu munigi unnadu how many times okay enni saarlu munigeyara athanu how many times naaman dipped himself in the river enni saar enni maarlu naimanu aika sam aika nadilo munigi unnadu seven times yedu saarlu what happened em ayindi a gentile went and dipped himself in the river and after he dipped himself seven times what happened oka annyadu israel desham ku vachi aa yaka yodani nadilo yedu saarlu muniginappudu em ayindi was he be healed ఆయన స్వస్థత పొంది ఉన్నాడా డిడ్ గాడ్ హీల్ దిస్ జెంటైల్ మరి దేవుడు ఈ అన్యుల్ని స్వస్థపరిచాడా ఎస్ అవును ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ టు సేవ్ ఎవరీ వన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ దేవుని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ లోకంలో ఉన్న సమస్త జనరల్ని రక్షించాలనేదే మెనీ టైమ్స్ వి విల్ బిగ్ బిగ్ వాల్స్ అండ్ విల్ లివ్ ఇన్ అ ఇన్ అ క్లోజ్ ఏరియా 
అయితే మనం పెద్ద పెద్ద ప్రహరీ గోళ్ళు కట్టుకుని మనం చాలా దగ్గరగా నివసిస్తూ ఉంటాము వి డు నాట్ పే మచ్ అటెన్షన్ టు ద రియల్ మిషన్ ఆఫ్ గాడ్ అయితే దేవుడు ఉద్దేశించిన అతి ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశాన్ని మనం ఎప్పుడు కలిగి ఉన్నాము హియర్ గాడ్ యూస్ అ స్మాల్ గర్ల్ టు బి అ గ్రేట్ విట్నెస్ ఇన్ అ హీద నేషన్ అయితే ఇక్కడ దేవుడు ఒక చిన్న బాలికని గొప్ప దేశ అన్య దేశంలో ఒక సాక్షిగా నిలబెట్టి ఉన్నాడు వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ గాడ్ టు యూ అండ్ టు మీ దిస్ అయితే ఈ రోజు దేవుడి నుంచి వచ్చే వర్తమానం నీకు నాకు ఏమైందో తెలుసా వీ ఆర్ టు బి గాడ్స్ ఛానల్స్ వేర్ ఎవర్ విల్ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే దేవుని యొక్క ప్రతినిధులుగా మనం నివసించాలి wherever you live you have to be god's witness mari ekkada nivasinchinappudiki ekkada unnappudiki neevu nenu devuni yokka pratinidhuluga unnali in the beginning i asked you a few questions nenu prarambhamlo mimmulu konni prashnalu adigi unnanu if you do not know what is the purpose of life this is the purpose of life aithe mee jeevithamlo oka oka lakshanamu lekapothe oka kaaranamu ledani anukunte ide దేవుని యొక్క కారణము మీ జీవితంలో ఉన్నారు పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈస్ టు బి గాడ్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ టు సేవ్ అదర్స్ దేవుడు మనల్ని ఈ లోకంలో మనకి ఏదైనా కారణం ఇచ్చున్నారంటే మనము ఇతరులను రక్షిస్తాకి మనల్ని దేవుని నియమించి ఉన్నాడు ఆర్ యూ రెడీ మనం సంసిద్ధంగా ఉన్నామా ఆర్ యూ రియల్లీ రెడీ టు డూ గాడ్స్ మిషన్ మనం నిజంగా దేవునికి సేవ చేస్తాకి సంసిద్ధంగా ఉన్నామా యాజ్ యువర్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఐల్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్టోరీ ఆలోచిస్తున్నప్పుడు రెండో ఒక స్టోరీని మనం చూద్దాం కథని ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద న్యూ టెస్ట్మెంట్ పీటర్ అండ్ కర్నేలియస్ అయితే మరి ఇది నూతన నిబంధనలో పేతురు మరి కొర్నియేలు గురించి యాక్స్ చాప్టర్ 10 అపోస్తల కార్యములో 10వ అధ్యాయము గాడ్ సెంట్ an angel to cornelius to call peter అయితే దేవుడు ఒక దూతుని పంపించిన కొర్నియేలియోదికి కర్నేలియస్ వాస్ అ సెంచూరియన్ అయితే కొర్నియేల అనే వ్యక్తి ఒక సీన he was a roman aithe aina roma patnamlo oka senadipati he was a heathen or gentile aithe aina oka anyudu but god sent his angel to cornelius aithe devudu tana doothani courier yoddiki pampichinnadu at the same time god gave a vision to peter aithe adhe samayamlo devudu peter gariki oka darshanam ichchunnadu and god told peter to go to the house of cornelius aithe devudu aa darshanamlo petriki nu korelesi oka graham yuddaku velaman cheppinadu and peter went aithe petru velliyunnadu to the house of a gentile centurion roman centurion aithe oka anniyudu aina roma sainyamlo unna oka sinadipati grahaniki and peter was preaching the message aithe petru ikkada oka vartmananni cheptunadu and what happened అక్కడ ఏమై ఉన్నది వెన్ పేటర్ వాస్ ప్రీచింగ్ ద మెసేజ్ వాట్ హ్యాపెన్ పేతర్ అక్కడ ప్రసంగం చేసేటప్పుడు అక్కడ ఏమైంది యాక్స్ చాప్టర్ టెన్ వర్స్ ఫార్టీ ఫోర్ అపోస్తుల కార్యములు పదో అధ్యాయము నలభై ఎనిమిదవ వాల్ పేటర్ వాస్ స్టిల్ స్పీకింగ్ దీస్ వర్డ్స్ ద హోలీ స్పిరిట్ కేమ్ ఆన్ ఆల్ హూ హర్డ్ ద మెసేజ్ ద సర్కమ్ స్టైస్ బిలీవర్స్ హూ హ్యాడ్ కమ్ విత్ పేటర్ వర్ ఆస్టానిస్ట్ that the gift of the holy spirit had been poured out even on gentiles aithe eppudaithe petru gar akada prasangam chestunnaro akada devudu parishuddhaatmani devunni akada unna varandaru pani kumarinchi akada annyil meda kada devudu parishuddhaatma devunni kumarinchi annadu do you think only cornelius was there in his home aithe ee grahamulo kornele sokade unnada no kaadu he invited his friends అతను తన యొక్క స్నేహితుల్ని ఆహ్వానించున్నాడు హీ ఆల్సో ఇన్వైటెడ్ హిస్ రిలేటివ్స్ అయితే తన యొక్క బంధువులు కూడా అతన్ని ఆహ్వానించున్నాడు సో వెన్ కర్నేలియస్ ఇన్వైటెడ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ హిస్ రిలేటివ్స్ అయితే కర్నేలియస్ తన యొక్క సహోదరుల్ని తన యొక్క బంధువుల్ని పిలిచినప్పుడు యాజ్ గాడ్ ఈజ్ యూజింగ్ పేటర్ టు సేవ్ కర్నేలియస్ గాడ్ ఈజ్ ఆల్సో యూజింగ్ కర్నేలియస్ టు సేవ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ మరి దేవుడు పేతుల ద్వారా కొరినియలిస్ ని రక్షిస్తాక ఎలాగైతే ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నారో కొరినియలిస్ ద్వారా తన యొక్క సహోదరులు తన యొక్క బంధువులుగా రక్షించబడాలని దేవుడు ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు మెసేజ్ ఫర్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అర్స్ మరి దీని నుంచి వచ్చే వర్తమానం మన అందరికి ఏమై ఉన్నదంటే షుడ్ బి ఆల్వేస్ విల్లింగ్ టు షేర్ ద గాస్పుల్ టు సేవ్ అదర్స్ అయితే మనం 
ప్రతి నిమిషము ప్రతిసారి దేవుడు ఇచ్చిన యొక్క వర్తమానాన్ని మనం ఇతరులకు చెప్తా సంసిద్ధంగా ఉండాలి దిస్ ఈజ్ అవర్ గోల్ ఇన్ లైఫ్ ఇదే మన యొక్క ముఖ్య గమ్యము మన జీవితంలో అవర్ గోల్ ఇన్ లైఫ్ ఈస్ టు షేర్ ద గాస్పుల్ and to save others mane jeevithamlo unna oka pradama guru emaindante ika devuni ka swarthanu anekulaku chaata cheptamu many times we assume that the missionary work doesn't belong to us aithe chaala saarlu manam anukuntamu devuni seva manaki sambandhinchindi kaadani somebody else will do it adi evaro okalu cheyali god has his people aithe devudu taniki tana prajalu unnaru and he will tell them to do it aithe devudu vaaliki aadeshistharu devuni swartha chestharu that is not right adi sammam kaadu at the end of the message we will see few quotations from steps to christ book aithe vartamanam aakralo konni vakyalu manu chuddam but let me tell you missionary work should begin with everyone who is who believes in jesus christ aithe swartha seva anedi evaraithe yesu christ ni swarakshakaraga angeekaristharo prati okulu dantlo paalu paagasthulai unnaru they should share the good news vaaru devuni yokka rakshana swarthanu cheppali and they should save others vaaru itarulni rakshinchali let me tell you it is the highest and the greatest privilege that god has given aithe idi ati pramukhyamainadi ati viluvainadi యేసు క్రీస్తు వారు మన అందరికి ఇచ్చినది ఇట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆనర్ దట్ వి కెన్ హ్యావ్ అయితే మనం ఈ లోకంలో మరి గొప్ప ఘనత అయి ఉన్నది ఇది మన అందరికి ఆర్ వి రెడీ మనం సమసిద్ధంగా ఉన్నామా ఆర్ వి రెడీ టు రీచ్ ద వరల్డ్ అయితే ఈ లోకాన్ని సువార్తతో వ్యధచలితాకి మనం సమసిద్ధంగా ఉన్నామా యాజ్ యువర్ థింకింగ్ లెట్ మీ గో టు ద లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మరి ఆఖరికి ఉపమానానికి మనం చూద్దాం యాక్చువల్లీ దిస్ ఫోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ పార్ట్స్ అయితే ఈ యొక్క ఉపమానాలన్నీ మూడు విధాలుగా విభజించబడినవి టూ పార్ట్స్ రెండు రెండు రెండుగా విభజించబడినవి టూ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ టూ ఫ్రమ్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ రెండు పాత నిబంధన రెండు కొత్త నిబంధన నుంచి అండ్ టూ వేర్ గాడ్ వాంటెడ్ టు సేవ్ హీదెన్స్ అయితే రెండు అన్యుల్ని ఎలాగా రక్షించాలనేది అండ్ టూ వేర్ గాడ్ హీల్ హీదెన్స్ వేర్ గాడ్ healed heathens swasthatul okay devudu swastha swasthatul dwara aina bayil parishindha vidhananga chustunnam in new testament many people many disciples have healed many people aithe nothan nebandhanlo endaro devuni yokka shishulu endarno swasthata parichunnaru in acts 16 paul healed a demon possessed gentle girl apostol karyam 16 adhyayamlo mari paul garu mari dayalata koorina oka streeni swastha parichunnadu in acts chapter 8 philip healed many gentiles in a heathen country mari philip mari anekamaina anyulni swastha parichinatluga chustunnam i want to turn your attention to the ministry of jesus aithe aithe ee yokka madhyana kala samayamlo mee yokka aalochanni yesu christu vaari yokka swartha gurinchi nenu cheppalanu kuntunanu did jesus heal any gentile in the new testament aithe yesu christu vaari evarnanna annyulni swastha parichunada first example is the centurion found in matthew chapter 8 matthew swartha 8th adhyayamlo chusinatlayite aa yokka roma sainadhipatini అక్కడ స్వస్థ పరిచినట్లుగా మనం చూస్తాం స్లేవ్ సర్వెంట్ వాజ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ అయితే ఆ యొక్క సీన యొక్క సర్వెంట్ దాసుడు అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు అండ్ జీసస్ హీల్ హిస్ సర్వెంట్ అయితే యేసు క్రీస్తు వారు ఆ యొక్క దాసుని స్వస్థత పరిచిన లూక్ ఫైవ్ అయితే మత్స్య సువార్త ఎనిమిదో అధ్యయం ఎనిమిదో వచ్చిన్లో చూస్తున్నాము లూక సువార్త ఐదో అధ్యంలో అక్కడ చూస్తున్నాము యేసు క్రీస్తు వారు దయాలతో కూడిన ఒక వ్యక్తిని స్వస్థపరుస్తాము హీఈస్ ఎ గెడర్ ఇన్ హీఈస్ ఎ జెంటైల్ అయితే ఆయన ఒక అన్యుడు గదే అన్యుడు అయి ఉన్నాడు అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ మరొక ఉదాహరణ జీసస్ హీల్ టెన్ లెప్పర్స్ రైట్ అయితే యేసు క్రీస్తు వారు ప్రతి కృష్ణ రోగుల్ని స్వస్థపరిచి ఉన్నాడు ఎంతమంది తిరిగి వచ్చి దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకున్నారు ఓన్లీ వన్ ఒక్కరే వచ్చి ఉన్నారు అండ్ హీ వాజ్ అంటైల్ కానీ ఆయన ఎవరంటే అన్నిడు అండ్ దేర్ ఆర్ మెనీ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ జీసస్ హీలింగ్ ద క్యానైట్ ఉమెన్స్ డాటర్ అయితే మరి ఇంకెన్నో ఉపమా ఉదాహరణ ఉన్నాలి క్యానైట్ ఉమెన్ వారి యొక్క కూతుర్ని స్వస్థపరుస్తుము 
but what is the message aithe ikkada vartamanam enti what jesus wanted to convey to you and to me devudu neeku naaku emani aina cheppabothunnadu we should be always willing to help others aithe manam eppudu itharaki sahayam chestaki samasiddhanga undali we should be always willing to serve others manam itharaki paricharya chestaki samasiddhanga undali we should serve them not only in material things we should also serve them in spiritual matters manu edutu variki bhautikanga kaakunane aadhyatmikanga gada manu varaku sahayam padutu undali let me tell you christianity is not just a religion aithe kristatvam anedi oka matham kaadu it is a lifestyle adoka jeevitha vidhanam it is a lifestyle to save others idi oka etarni rakshinche jeevitha vidhanam are you ready to save others manu etarni rakshistaki samsiddhamaga unnama are you ready to help others who are still living in darkness aithe mari cheegatlo nivasisthuna varini rakshistaki manam siddhamaga unnama then take part in this special program aithe ee yokka pratyeka vibhagamulo meer paalu pondukunnandi i request the ushers to kindly give the books mari ikkada unna paricharikulu mari aa yokka pustakalu ivalsinaga korchunnamu we have books in english as well as in telugu mari adi angla bhashalo telugu bhashalo kada unnavi i request you to take minimum one book aithe kanesam okka pustakam aina prathi okkalu teeskovali you can take more than one but you have to give to someone whom you know meer okati kante ekku teeskovachu kani మీరు ఆ యొక్క పుస్తకంలో వేరే వాళ్ళకి ఇతరులతో పంచుకోవాలి యాజ్ ద గివ్ దిస్ బుక్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఫ్యూ థింగ్స్ అయితే ఈ పుస్తకం ఇస్తుండగా నేను కొన్ని విషయాలు మీకు తెలియాలి తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను డోంట్ థింక్ టు హూమ్ యూ యూ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ బుక్ అయితే ఈ పుస్తకం ఎవరికి ఇవ్వాలని మీరు అనుకోవద్దు యూ కెన్ గివ్ టు యువర్ నైబర్స్ నీ యొక్క మీ పక్కన వారికి మీకు ఇరు పొరుగు వారికి ఇవ్వచ్చు యూ కెన్ గివ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ మీ యొక్క స్నేహితులకు ఇవ్వచ్చు you can give to someone whom you love aithe meer evaraina preminchabadina varu preminchadagina varu unte varike ivachu let me tell you mostly give to christians ekkuga christulukai christulu vishwasulaku ivandi you can also give to others aithe vere varu kada meer ivachu but preferably first try to reach christians aithe mari christulu modataga manamu reach avdam ante ee yokka suvarthanu teeskuni veldam how many of you read this book steps to christ christu yaddaku metlana pustakane entha mandi chadivi unnaru i have to raise both my hands ipude nenu rendu cheetlu vettali because i read more than six times nenu aaru saarlu kante ekku nenu chadivenu i read it for my personal spiritual growth nenu naika vettigada aadhyatmika jeevitha balapadatha ki chadivi unnanu i also read it when i preach from that book అయితే నేను దాన్ని ప్రసంగం చేస్తారు కూడా నేను ఆ యొక్క పుస్తకాన్ని చదివి ఉన్నాను ఆ వండర్ఫుల్ బుక్ చాలా అద్భుతమైన పుస్తకము ఇట్స్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇట్స్ ఎ స్మాల్ బుక్ అది చాలా చిన్న పుస్తకము నాట్ ఈవెన్ హండ్రెడ్ పేజెస్ వంద పేజీలు కూడా ఉండదు బట్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ బుక్ మరి చాలా అద్భుతమైన శక్తి శక్తివంతమైన పుస్తకము దేర్ ఆర్ థర్టీన్ చాప్టర్స్ ఇన్ దిస్ బుక్ దీంట్లో పదమూడు అధ్యాయాలు ఉన్నవి ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ గాడ్స్ లవ్ ఫర్ మ్యాన్ అయితే మొట్టది యొక్క అధ్యాయం ఏమైందంటే మానవుల కొరకు దేవుని ప్రేమ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ briefly what is there in this book aithe ee pustakamlo em undani samacharam meeku oka kluttamga meeku teliyestanu so first one is god's love for man mottamodati adhyayamlo manushini devunu prema manushula koraku second one is the sinner's need for christ mari paapi yesu christu amsramu why a sinner need a christ paapi ki క్రైస్తు ఎందుకు అవసరం థర్డ్ వన్ ఇస్ రిపెంటెన్స్ మరి మూడోది పశ్చాత్తాపము ఐ ఆల్్రెడీ ప్రీచ్డ్ ఇన్ దిస్ చర్చ్ రిగార్డింగ్ రిపెంటెన్స్ అయితే ఈ సంఘములో నేను పశ్చాత్తాపం గురించి ఎన్నో సార్లు చెప్పి ఉన్నాను రిపెంటెన్స్ ఇన్వాల్వ్ టు థింగ్స్ అయితే పశ్చాత్తాపంలో రెండు విషయాలు నిమిగ్నమై ఉన్నవి సారో ఫర్ సిన్ పాపం కొరకు కన్నీరు అండ్ టర్నింగ్ అవే ఫ్రమ్ సిన్ మరి పాపం నుంచి వెళ్ళిపోవటం ఫోర్త్ చాప్టర్ ఇస్ కన్ఫెషన్ నాలుగో చాప్ అధ్యాయము 
పాపమును ఒప్పుకున్నట వి షుడ్ కన్ఫెస్ అవర్ సిన్ మన పాపమును మనం ఒప్పుకోవాలి ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ కాన్సిక్రేషన్ ఐదో అధ్యాయము చూస్తే ఆఫ్టర్ వి కన్ఫెస్ అవర్ సిన్ వి హావ్ టు డెడికేట్ అవర్ సెల్స్ టు గాడ్ నాట్ టు కమిట్ దట్ సిన్ ఎనీ మోర్ అయితే మరి పశ్చాత్తాపము పడి పాపము ఒప్పుకున్న తర్వాత మనం మనం దేవునికి సమర్పించుకోవాలి సిక్స్త్ వన్ ఫెయిత్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆరో అధ్యాయము మరి విశ్వాసము అంగీకరించబడత వి నీడ్ టు ఎక్సర్‌సైజ్ ఫెయిత్ thinking that we are accepted by god aithe manamu devuni cheta angeekarinchabadamani vishwasam anedi manamu parigiloki teeskuravali seventh one the test of disciples it means the life of a disciple aithe edodi shishyulu yokka pariksha eighth one growing up in christ aithe enmadodi kristutho kuda edagottamu the deep relation with our lord and savior jesus christ devito ati sanihitanga edagutam anedi ninth one the work and the life of a believer tomudadi mari vishwasun yokka jeevitham elaga undali you have to read this book we have taken two quotations we will read that at the end of this table of contents rendu vishayalu nenu ee pustakam nunchi teesana aakarlo nenu cheptanu and tenth one a knowledge of god aithe padodi devuni yokka gnanam in this chapter you will also find how to read the bible అయితే ఈ పుస్తకంలో పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఎలా చదవాలో అక్కడ మనం తెలియజేస్తున్నది లెవెన్ చాప్టర్ ద ప్రివిలేజ్ ఆఫ్ ప్రేయర్ అయితే పదకొండవ చాప్టర్ మనం చూసినట్లయితే ప్రార్థన యొక్క ఆధిక్యత ఆధిక్యత అనదర్ వండర్ఫుల్ చాప్టర్ ఇన్ దిస్ బుక్ ఇది మరొక అద్భుతమైన అధ్యాయం మనం చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వాట్ టు డూ విత్ డౌట్ అయితే అది ఏమైందంటే సందేహములతో మనం ఏమి చేయగలని డౌట్స్ మనకి చాలా సార్లు ఎన్నో సందేహాలు ఉంటాయి బట్ దిస్ బుక్ సజెస్ట్ డు నాట్ డౌట్ ఎనీథింగ్ బిలీవ్ అయితే ఈ పుస్తకం మనకి ఏమని తెలియజేస్తుంది అంటే ఏ విషయంలో మీరు సందేహపడద్దు లాస్ట్ చాప్టర్ రిజాయిసింగ్ ఇన్ ద లాడ్ ఆఖరిది ఏంటంటే క్రీస్తులో ఆనందించుట డు యు రిమెంబర్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ పాల్ మరి పౌలు గారి మాటలు మీరు జ్ఞాపకం ఉన్నావయా రిజాయిస్ అండ్ ఐ సే రిజాయిస్ అగైన్ ఆనందించడి నేను చెప్తున్నాను ఆనందించడి దిస్ చాప్టర్ ఫోకసెస్ ఆన్ హౌ టు బి ఆల్వేస్ హ్యాపీ ఈవెన్ వెన్ వి ఫేస్ సమ్ ట్రయల్స్ అండ్ ట్రిబులేషన్ మరి ఆఖరు చాప్టర్ మనం క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ క్రీస్తులో ఎలాగ ఆనందించాలనే విషయాన్ని మనం తెలియజేస్తాం ఇఫ్ యు హావెంట్ read this book so far i request you to take one copy and read for yourself and take another copy and give to someone else aithe intu varaku meelo evaraina ee pustakanni poorthiga chadavagopothe meeku meeru oka pustakanni teeskuni maroka pustakanni vere varaku isthakada teeskovalsunga korchunnanu let's look at the two quotations and we'll finish the message rendu uddesham oka quotations chusi mugeddanu the church of christ is god's appointed agency for the salvation of man aithe sangamu devuni yokka స్వార్థన తెలియచేస్తకి అది ఒక దేవుడు అనుకున్నటువంటి సంస్థ అది ఒక ఛానల్ గా ఉంది అది ఒక ఒక మిషన్ గా ఉన్నది ఇట్స్ మిషన్ ఇస్ టు క్యారీ ద గాస్పుల్ టు ద వరల్డ్ అయితే ఆ యొక్క సంఘం యొక్క ఉద్దేశం ఏమైందంటే దేవుని యొక్క స్వార్థని నరమూలానికి తీసుకువెళ్ళట ప్రెజెంట్ టు దిస్ అండ్ ద ఆబ్లిగేషన్ రెస్ట్ అపాన్ ఆల్ ద క్రిస్టియన్స్ అయితే ఆ యొక్క స్వార్థని తీసుకువెళ్లాల్సిన బాధ్యత ప్రతి విశ్వాస మీద ఉన్నది ఎవరి వన్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ హిస్ టాలెంట్ అండ్ ఆపర్చునిటీ ఈజ్ టు ఫుల్ఫిల్ ద సేవియర్స్ కమిషన్ మరి సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క తలంతును ప్రతి ఒక్క అవకాశాన్ని ఇతరులకి స్వార్థ తీసుకెళ్లడానికి మనం ఉపయోగించాలి నెక్స్ట్ కొటేషన్ రెండో యొక్క కొటేషన్ ఏమైంది దిస్ బోత్ కొటేషన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద చాప్టర్ ద వర్క్ అండ్ ద లైఫ్ దే ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ పేజ్ తొమ్మిదో చాప్టర్ నుంచి వర్క్ అండ్ ద లైఫ్ పుస్తకంలో నుంచి ఈ రెండు కొటేషన్ తీయబడినవి వి నీడ్ నాట్ గో టు హీ దెన్ ల్యాండ్స్ ఆర్ ఈవెన్ లీవ్ ద నేరో సర్కిల్ ఆఫ్ ద హోమ్ అయితే మనం అన్య దేశాలకి ఎలా అవసరం లేదు లేకపోతే దూరంగా మనం నివసించవసరం లేదు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ దట్ అవర్ డ్యూటీ లైఫ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు వర్క్ ఫర్ క్రైస్ట్ ఎక్కడైతే మన పని అవసరమై ఉన్నదో అక్కడ మనము క్రీస్తుని తెలియపరుదాము లెజన్ టు దిస్ ఇక్కడ వినండి వి కెన్ డూ దిస్ ఇన్ ద హోమ్ సర్కిల్ ఇన్ ద చర్చ్ అమాంగ్ దోస్ విత్ హోమ్ వి అసోసియేట్ అయితే మనం ఉండే గృహములో నివసిస్తూ మన చుట్టుపక్కల వారికి మనము పరిచయం చేయొచ్చు వాట్ ఈస్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏమై ఉంది 
God wanted to save everyone in this world. దేవుడు ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని రక్షించాలనే ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు వాట్ ఈస్ ద ఫోకస్ అయితే దృష్టి ఏమై ఉన్నది గాడ్ వాంటెడ్ టు యూజ్ యు అన్ మీ టు సేవ్ అదర్స్ దేవుడు నిన్ను నన్ను ఇతరులను రక్షిస్తాకి ఎన్నుకుని ఉన్నాడు డు యు నో సంథింగ్ మీ అందరికీ ఒకటి తెలుసా ఏంజల్స్ ఆర్ ఎవర్ రెడీ టు ప్రీచ్ ద గాస్పుల్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అయితే దేవుని యొక్క దూతులు నా మానవులకి స్వార్థ చెప్పటానికి ఎప్పటికి సిద్ధంగా ఉన్నారు బట్ గాడ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యూ అండ్ మీ అయితే దేవుడు నీ పట్ల నా పట్ల స్వార్థ చెప్పటానికి చాలా ఆసక్తికరంగా ఉన్నాడు గాడ్ ఈ హ్యాస్ గివెన్ దిస్ గ్రేటెస్ట్ ప్రివిలేజ్ అండ్ హైయెస్ట్ ఆనర్ ఫర్ అస్ to share his gospel aithe devudu manavulaga sangha vishwasulaga goppa aadhyata goppa ganathanu swartha cheptulu manaki ichchunnadu we are god's channels to preach the gospel manu devuniki swartha cheppataniki manu devuniki pratinidhulamu we are god's appointed agents to save others manu devuni chatha yarparchapadina oka sainikulamu devuniki swarthalo we are god's valuable resources to reach everyone in this world mari devuni దృష్టిలో అతి ప్రాముఖ్యమైన ప్రశస్తమైన పనుముట్టులు సువార్త వెద జల్లు వాట్ ప్రివిలేజ్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ టు ఎంత గొప్ప ఆద్యత దేవుడు మన అందరికి ఇచ్చున్నాడు దోస్ హూ హ్యావ్ దోస్ హూ ఆర్ విల్లింగ్ టు టేక్ దిస్ బుక్ అండ్ రీచ్ ద వరల్డ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యు టు కైండ్లీ స్టాండ్ అప్ విల్ హావ్ అ ప్రేయర్ ఎవరైతే మరి ఈ పుస్తకం తీసుకుని నేను ఇతరులకి చాటి చెప్పాలని అనుకుంటున్నారో మీ యొక్క పాదం మీద నిలబడినట్లయితే మీ కొరకు నేను ప్రత్యేక ప్రార్థన చేయాలనుకుంటున్నాను ఎవరి వన్ హూ హ్యాస్ టేకెన్ ఎ బుక్ you may stand up evaraithe ee pustakam teeskunnaru vaaru meer nilabadavalsinga korchunnam pradhan cheskundam parlokamandana maa tandri ee madhikam samayamana mee seva baadanni maa pai pettinappudu mari aa seva baadanni mem telusukoni mari maaku telisina vaarni mem rakshinchadaniki mem ee karyakramalo paalu panchunduga tandri mem ka tandri meeru mee parishudhaatma dwara mammalni nadipinchi ee pustakam dwara మీ చితమైతే తండ్రి కొంతమంది రక్షిస్తారని నమ్ముచు మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళటానికి తీర్మానం తీసుకున్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి సభ్యుని మీ హస్తాలకు సమర్పిస్తూ ఈ ప్రార్థన మీ కుమారుడు మా రక్షకుడని ఏసు క్రీస్తున్నామని అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్ దేవుని మనలందరిని దీవించుడు కాక ఆమె మన యొక్క దయవారాధన ముగించుకుంటానికి రెండు వందల ఈ యొక్క ముగింపు పాట సమయంలో మరి మిస్సెస్ రీనా జీవన్ గారు వారి యొక్క పిల్లలు వచ్చి ప్రత్యేక పాట పాడతారు ఈ యొక్క మెసేజ్కి సంబంధించిన పాట
మనందరం లేచి నిలబడినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాము మహాపరిశుద్ధుడా ఘనమైన దేవా నీ యొక్క పరిశుద్ధి నామానికి వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాము నీ దాసుని ద్వారా ప్రభా ఎత్తబడిన వాక్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా దానికి వాక్యానికి అనుకూలంగా ప్రభా మంచి పాట పాడి ఉన్నారు అయ్యా మీరు మమ్మల్ని నన్న ఏ స్థితిలో ఉన్నా మమ్మల్ని ప్రేమిస్తాకి మీరు సంసిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రభా అన్యుల ద్వారా సువార్తను తీసుకుని వెళ్ళి ఉన్నారు ప్రభా మా ద్వారా కూడా సువార్తని ప్రభా మరి తీసుకువెళ్ళాలని మీరు ఎంతో ఆశతో ఉన్నారని వర్తమానంలో మేము తెలుసుకుని ఉన్నాం కనుక మాకు తెలిసిన ఈ యొక్క రక్షణ సువార్తని ప్రభా మా కుటుంబంలోనే ఉంటూ మా ఇరుగు పొరుగు వారికి ప్రభా ఈ ప్రేమను తెలియచేస్తూ మేము ఇతరులని నాయన నీ రాజ్యానికి రక్షించగలము కనుక నాయన ఇదంతా చేయాలంటే మాలో సమర్పణ కలిగిన జీవితం మాకు ఉండాలి నాయన ప్రభా మాకు నువ్వు మా సంఘానికి విశ్వాసులందరికీ ప్రభా అటు సమర్పణ కలిగి చేసి ప్రభా ప్రతి ఒక్కరు నేను ఒక వ్యక్తిని రక్షించాలనే మనస్తత్వంతో ప్రభా ఈ యొక్క క్రీస్తు వద్దకునే మెట్లు మేము తీసుకుని వెళుచున్నగా ప్రభా మీ యొక్క ఆత్మని మా అందరిపైన ఉంచమని అడుచున్నాము ఇక్కడ చేరిన పెద్దల్ని చిన్నల్ని స్త్రీలను పురుషుల్ని యవనస్తులు మీరు దీవించండి ఆశ్రదించండి ఎంతమంది అయితే ప్రభా వేదనలో ఉన్నారు వారికి సమాధానాన్ని మీరు దయచండి ఎంతమంది అయితే వివాహం అవ్వాలని ప్రభా మరి వాళ్ళు కాలంలో సమయంలో ఎదురు చూస్తుండగా వారికి నాయన సకాలంలో అది వివాహం జరుగులాగా మీరు సహాయం చేయండి నాయన ఎందరో నాయన మరి బిడ్డలు కలగలేదని ప్రభా వేదనలో ఆందోళనలో ఉన్నారు వారు కడక ప్రభా నీ యొక్క సకాలమైన సమయంలో నాయన వారికి గర్భఫలమును మీరు అనుగ్రహించమని అడుచున్నాం మీరు సహాయం చేయండి నాయన ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూస్తూ వారు ఉన్నారు నాయన వారు అక్కడ ప్రభా వారికి ఉద్యోగం వచ్చేలాగా మీరు సహాయం చేయమని అడుచున్నాము అదే రీతిగా ప్రభా మరి ఇతర దేశము వెళ్ళాలి మరి నాయన మరి అనేక ప్రణాళికలు కలిగి ఉన్నారు వారు కూడా ప్రభా నీ చిత్తానుసారంగా వారి జీవితంలో మీరు కార్యం నెరవేర్చమని అడుచున్నాం ఇక్కడ చేరిన మమ్మల్ని అందరిని దీవించి మాకిచ్చిన యొక్క గొప్ప నాయన ప్రభా వాత్మానాన్ని బట్టి ప్రభా మేము ఈ వారం అంతటిలో ఇతరులకి మేము స్వార్థ చెప్పేవారులాగా మమ్మల్ని తీర్చిదిద్ది ఆశ్రదిస్తారని ఏ సైతే పరిశుద్ధి నా మమ్మల్ని అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ పరలోకం ఉన్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచును గాక నీ రాజ్యము వచ్చిన గాక నీ చిత్తం పరలోకం అందు నెరవేరినట్టు భూమి అందు నెరవేరిన గాక మా నేను ఆహ్వానం నేడు మాకు దయచేయము మా రుణస్సు క్షమించిన ప్రకారం మా ప్రాబ్లం క్షమించము ఎందుకంటే రాజ్యము శక్తి మహిమ కృప నిరంతరం నాం తండ్రి ఆమెన్ అద్వితీయుడు మహోన్నతుడైన తండ్రి యొక్క ప్రేమయు కుమారుడు రక్షకుడు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కృపయు ఆదరణ కథగు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసం ఇక్కడ చేరిన మనందరికీ పది ముఖ్యంగా దేవుని సేవను ముందుకు తీసుకువెళ్ళటానికి తీర్మానం చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు ఎప్పుడు సదా ప్రభు వచ్చి పర్యంతము తోడై ఉండి నడిపించును కాక ఆమె దయచేసి వెళ్ళేటప్పుడు అందరూ మెయిన్ ఎంట్రన్స్ లో వెళ్ళండి కుటుంబస్తులు స్వీట్ ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నారు అందరు మెయిన్ ఎంట్రన్స్ 